তার রেকর্ডিংটা অন করলাম উইথ ইওর পারমিশন ওকে ঠিক আছে थैंक यू তো ধন্যবাদ সবাইকে আমি তাহলে এক্স্যাক্টলি কয়টা বাজে 8টা বাজে কিনা হ্যাঁ আমার জাপান টাইম 8টা আপনাদের টাইম হচ্ছে 5টা সবাইকে ধন্যবাদ আমি রিকোয়েস্ট করছি যে দুইজন কো-হোস্ট আপনারা যারা যারা নতুন আসবে তাদেরকে অ্যাডমিট করবেন এবং দয়া করে সবাই মাইক্রোফোনটা মিউট করে রাখবেন যাতে করে শব্দ দূষণ কম হয় আচ্ছা আর হচ্ছে যে ভিডিও যদি আপনারা নিজস্ব ভিডিও অফ করে রাখেন তাহলে হয়তো লোড কম করতে পারে তো উইথ দ্যাট আই উড লাইক টু স্টার্ট সো আমার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ আতিকুর রহমান আহাদ আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অফ ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং যেটা আগে অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স ইলেকট্রনিক্স এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ছিল সেই বিভাগে চাকরি করত আর এই মুহূর্তে আমি ওসাকা ইউনিভার্সিটিতে আছি এই প্রেজেন্টেশনটা মূলত হচ্ছে যে বিভিন্ন রিভিউয়ারদের কাছ থেকে ভালোবাসা বা কিক পেয়ে অনেক কিছু শিখেছি তার উপর বেস করে মূলত লেখা তো পেপার রাইটিং এবং এডিটিং আজকে যা প্রেজেন্ট করা হবে তাই সর্বোচ্চ নয় এবং দেড় ঘন্টা বা এক ঘন্টায় আসলে পৃথিবীতে কখনোই কোনো বিষয়ে জ্ঞান দেয়া যায় না কিন্তু আমরা কিছু পয়েন্ট আউটলাইন করব হতে পারে আপনাদের কাজে লাগবে এবং ইন ফিউচারে আরও স্পেসিফিক কারো কোয়েশ্চেন থাকলে সেগুলো আমরা আরও বেশি ডিল করব। তো উইথ দিস পয়েন্ট আই উড লাইক টু স্টার্ট আশা করি যে সবাই ভালো আছেন ডিউরিং দিস পয়েন্ট এবং আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছি এবং ডেফিনেটলি বাংলাদেশের জন্য এটা একটা গৌরবের বিষয় যে আমরা এই পর্যন্ত এসে আসতে পেরেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তো নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে যে আউটলাইন হচ্ছে এখানে প্রথমে পেপার রাইটিং নিয়ে কিছু বলবো দেন পেপার এডিটিং সম্পর্কে অল্প কয়েকটা পয়েন্ট বলবো যে যখন আমরা পেপার রাইট করি এবং রিভিউ রেজাল্ট আসে বা এরকম পরবর্তীতে অনলাইনে আমরা অনেক প্রশ্ন পেয়েছি কিন্তু আমি সেখান থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশটা মতো প্রশ্নগুলোকে পিক করেছি যার কিছু উত্তর আমি দিতে পেরেছি সবগুলো উত্তর তো আমার জানা নেই আর দেন হচ্ছে একটা পেপারকে আমরা দেখব এবং কিভাবে পেপারকে রিজেক্ট করা যায় তার সম্পর্কে আমরা কিছুটা ফান টাইপের দেখব অ্যান্ড ইটস এ শিট পেপার বাট অফকোর্স স্পেলিং ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড प्रकाश करते चाहिए क्या लगे गवेषणा कर প্রথম স্টেপ হচ্ছে যে আগে রিসার্চ শেষ করতে হবে অথবা একটা লম্বা সময় ধরে কাজের একটা পার্শিয়াল কাজ হয়েছে সেটা আমরা জনসমকে পৌঁছাতে চাই এটা হচ্ছে বিষয় তো নর্মালি যেটা হয় যে আন্ডার গ্রাজুয়েট ফোর্থ ইয়ারে অনেক ইউনিভার্সিটিতে সেটাও নাই কিন্তু অনেক জায়গায় আছে এবং মাস্টার্স লেভেলে এবং পিএইচডি লেভেলে অফকোর্স আমাদের যখন আমরা কাজ করি রিসার্চের একটা রিপোর্ট থিসিস বা বুক ফর্মেটে আমরা লিখি দেন হচ্ছে যে জার্নাল বা ট্রানজেকশনে মানুষক্রিপ্ট বা পেপার বলি আমরা সাবমিট করি যেটা ওয়ান্ডারফুল কনফারেন্স বা ওয়ার্কশপে আমরা প্রসিডিংস বলি সেই পেপার হিসেবে সাবমিট করি কোন কোনো ডোমেইনে আছে যে শুধুমাত্র অ্যাবস্ট্রাক্ট সাবমিট করে কিন্তু আমাদের কম্পিউটিং বা ট্রিপলি রিলেটেড মোস্ট অফ দ্য কনফারেন্সেস আমরা সাধারণত ফুল পেপার লাইক ডাবল কলামে চার পেজ অথবা যেটা সিঙ্গেল কলামে কনভার্ট করলে আট দশ পেজ হয়ে যায় থেকে শুরু করে দশ পেজ বারো পেজ পর্যন্ত বিভিন্ন কনফারেন্স রয়েছে বেসড অন দ্য কোয়ালিটি ফর এক্সাম্পল আমাদের আইসি प्रश्न कर लिखी खुब इजी বেশি সময় লাগে না আপনাকে একটা ইনস্টল করতে হবে ফর এক্সাম্পল একটা প্রোগ্রাম বা যে মাইক টেক্স ডট ওয়ার্ড জিতে পাবেন প্রয়োজন এটা জাস্ট একটা ছবি তুলে রাখতে পারেন অথবা টেক্স স্টুডিও বা এই টাইপের কোনো একটা লেটেক্স এডিটর নিতে পারেন এবং সিম্পল কোনো একটা টিউটোরিয়াল দেখে 
স্টেপ বাই স্টেপ আপনি শুরু করতে পারেন এবং এটা আসলে আমাদের জীবন কোনো সহজ করে দেয় কারণ হচ্ছে যে বিভিন্ন জার্নাল বা কনফারেন্সের বা বুকের লেটেকের টেমপ্লেট আছে ফলে আপনি একটা ফরম্যাটে লিখলেন পেপারটা রিজেক্ট হলো আরেক জায়গায় পাঠাবেন এম এস ওয়ার্ডে হলে টেম্পলেট যদি ভিন্ন হয় সিঙ্গেল কলাম ডাবল কলাম রেফারেন্স স্টাইল ডিফারেন্ট এইসব ঝামেলা গুলো এড়ানো যায় শুধুমাত্র আপনি লেটেকে যদি লিখেন সাধারণত ট্রান্সফার করা খুবই সহজ আর কি ঠিক আছে এটা একটা বিষয় তো এবং এই জন্য সাধারণত ডাবল ব্লাইন্ড সাবমিশন অথার ইনফরমেশন অথবা কোন একনলেজমেন্ট যে আমরা ধন্যবাদ জানাই একে ওই ধন্যবাদ জানাইতে গেলেই বা কোন ফান্ড সোর্স কে জানাতে গেলেই মানুষ ধরে ফেলে যে কোথা থেকে পেপারটা আসছে এরকম Uh, on the other hand, single blind uh, submission or which almost all journals single blind. Jodi o tarab bolle jee double blind kinto jokhon amra submit kori. Finally jee PDF create hoy, she PDF author information shop chole ashi. So ita kinto amra reviewer the information jani na. Onak shome pore jani. The paper shadon to pathale accept directly hoy ita rarest. <coughs> फेसबुकेमिक रिजेक्शन लेटर तो बिफल्टिक वर्ल्डे डर प्रशंसा सूचक मन कर गुड वार्ड थे गुड वार्ड हमारेपारुक्त है गुड पॉइंट भलो पॉइंट आज बला रिव्यू रिव्यू टन যে আপনি যদি মনে করেন যে রিভিউয়ারদের কমেন্ট গুলো সঠিক নয় তাহলে ইউ ক্যান আরগু ইউ ক্যান ফাইট ইউ ক্যান কমপ্লেইন যে আপনাদের রিভিউয়ার যে কমেন্ট করেছে কারণ বেশিরভাগ রিভিউয়ারে যে জেনুইন এক্সপার্ট হবে ওই ফিল্ডের সেটা হবে না কারণ এটা খুব ডিফিকাল্ট তো আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে মোস্ট অফ দা ম্যাথ ইমেইলস হচ্ছে একটা প্যাটার্ন থাকে ডিফল্ট প্যাটার্ন ওখানে জাস্ট ক্লিক 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 করলেই চলে যায় এবং মেইল গুলো আসে হচ্ছে যদিও এডিটরের নাম থাকে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এডিটর নিজেই জানে না ফাইনালি কারণ অ্যাসিস্ট্যান্ট রাই অনেক কিছু ডিল করে স্পেশালি যেগুলো বেশি বিজনেস ওরিয়েন্টেড সেখানে স্টাফ রাই ডিল করে এবং অনেক ক্ষেত্রে স্টাফরা পিএইচডি অন डिफरेंट ফিল্ডস সো এইটা হচ্ছে একটা বিষয় আর কি তো দেন যেটা সেটা হচ্ছে যে गालागाली कर why did you write robust because you did not put genuine efforts on this paper je robust bolte je poriman efforts lage shei poriman efforts apnar paper e hoy ni ba kono praman nai tahole keno apni bolchen je eta ekta robust to ei jonno eta projon airport theke ami nije ei sob lekha bad diyechi ar ki to meaningful title thaka uchit not too long प्रयोजन पड़े ना जो टेम्पलेटे स्पेसिफिकली बला था मेजरिटी जार्नल क्षेत्र स्पेसिफिक सेट अफ की चूज करते हैं 
ইন্ট্রোডাকশনের সাধারণত আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড বা আউটলাইনটা লেখার চেষ্টা করি ওভারভিউ অফ দ্য ওয়ার্ক দেওয়ার চেষ্টা করি এবং ফাইনাল প্যারাগ্রাফটা সাধারণত আমরা বলি যে স্ট্রাকচার অ্যাজ পার সেকশন যে সেকশন ওয়ান এ টু এ এটা আছে সেকশন থ্রিতে এটা আছে সেকশন ফোরে আমরা এটা লিখেছি সেকশন ফাইভে আমরা এটা করেছি এরকম করতে আমরা সেকশনগুলো বলার চেষ্টা করি দেন হচ্ছে যে রিলেটেড ওয়ার্ক বা লিটারেচার রিভিউ ফ্রম রিসেন্ট টপ ওয়ার্ক এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অনেক পেপারে রিজেক্ট হয় এই জন্য যে অথাররা রিলেটেড পেপার বা রিলেটেড ওয়ার্কটা বা লিটারেচার রিভিউ প্রপারলি করেনি স্মল পেপার হলেও সেটা করতে হবে তখন হতো আপনি ইন্ট্রোডাকশনের মধ্যে এটা মার্চ করে দিবেন কিন্তু এটা জরুরি কারণ এটা না হলে রিভিউয়ার ধরে নেবে যে আপনার এই রিলেটেড এক্সপার্টাইজ নাই অথবা আপনি ভালো কাজগুলো সম্পর্কে না জেনে একটা কাজ লিখে ফেলেছেন আপনি যে কাজটা করেছেন সেই মেথডটা ব্যাখ্যা করা বা প্রস্তাবনা দেয়া স্ট্র্যাটেজিটা বলা এই জায়গাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে এক্সাক্টলি এখানে আপনার কন্ট্রিবিউশনটা কি সেটা পরিষ্কার পরিষ্কার করে বলা এটা গুরুত্বপূর্ণ দেন হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টাল সেট আপ বা রেজাল্ট যেখানে যেখানে আছে তা ব্যাখ্যা করতে হবে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে আমরা বায়োলজির রিপোর্ট লিখি কেমিস্ট্রির রিপোর্ট লিখি ওখানে যেরকম বিভিন্ন আইটেমের সেট আপ বলি ওই আলোকে নয় সেট আপটা মানে প্রফেশনাল হতে হবে এবং এর জন্য বেস্ট ওয়ে হচ্ছে হাউ টু লার্ন লুক ইন টু সাম বেস্ট পেপার্স ফ্রম টপ জার্নালস অর টপ কনফারেন্সেস রিলেটেড টু দ্যাট ফিল্ড যাতে করে আপনি বুঝতে পারেন যে ওরা কিভাবে লেখে এবং দ্যাট ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড কারণ ওইভাবে লেখা মানে হচ্ছে এবং পাবলিশ হয়েছে যেহেতু ব্যতিক্রম তো থাকতেই পারে কিন্তু সেই আলোকে আর কি আপনাদের করতে হবে দেন হচ্ছে যে একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্ট যেটা অনেক ক্ষেত্রেই মিসিং হয় মোস্ট অব দ্য কেসেস আমি ইনফ্যাক্ট কেউ কেউ জেনে থাকতে পারে যে ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন ইনফরমেটিক্স ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ভিশন আইসিআইভি দুই হাজার বারোতে শুরু করি আমরা অনেক বেশ কয়েকজন মিলে এবং সেই কনফারেন্সটার সাথে আমি গত নয় বছর ধরে এই বছর জাপানে হবে এই ইনফ্যাক্ট এখনই হওয়ার কথা ছিল গত সপ্তাহে সেটা শিফট হয়ে করোনার জন্য আমরা অগাস্টের লাস্ট উইকে নিয়ে গেছি তো ওই কনফারেন্স সহ আরও বেশ কিছু কনফারেন্সের সাথে আমি ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং প্রতি বছর আমি মোর দেন ফাইভ হান্ড্রেড সেভেন হান্ড্রেড পেপার্স আমাকে দেখতে হয় এবং আমি সাধারণত লাস্ট মোমেন্টে প্রতিটা পিডিএফ খুলে দেখি এবং প্রতিটা রিভিউ কমেন্ট আমি পড়ি ফর জাজমেন্ট অ্যান্ড ডিসিশন সবাই মিলে আমরা যখন আমরা কমিটি করি তো ওই সব ক্ষেত্রে আমি দেখি যে মেজরিটি অব দ্য পেপার যেগুলো রিজেক্ট হয় তাদের এই অ্যানালাইসিস অব দ্য রেজাল্ট ইন ডেপথ ডিসকাশন নাই অর্থাৎ তারা যা রেজাল্ট পায় তাই শুধু বর্ণনা করে যেটা আমি ইনফ্যাক্ট গত যে প্রেজেন্টেশন ছিল রিসার্চ মেথোডোলজি সেখানে বলেছি ফলে কিন্তু পেপার রাইটিং এর ক্ষেত্রে আপনার যদি ইন ডেপথ ডিসকাশন না থাকে তাহলে কিন্তু পেপার রিজেক্ট হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট বেশি কারণ ধরে নিবে যে আপনি জাস্ট উপস্থাপন করছেন রেজাল্ট কিন্তু আপনার ডিসকাশনে অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে যদি কোনো একটা পেপারের মেথোডোলজি দুর্বলও হয় এবং এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্ট টপ ক্লাস হয় নাই এরপরেও যেহেতু ইনডেপ ডিসকাশন রয়েছে তখন রিভিউয়াররা মনে করে যে এই পেপার থেকে অন্যরা কিছু লার্ন করতে পারবে নতুন গাইডেন্স পেতে পারে তার উপরে এবং ফাইনালি যেটা সেটা হচ্ছে যে গুড পয়েন্টস এবং শর্টকামিংস এগুলো বলতে হবে একটা রিসার্চ পেপার কিন্তু ঘটকালী না যে আমি ঘটকের মতো খালি বলবো যে মানে রূপার মতো চেহারা মানে প্লাটিনামের মতো সুন্দর এরকম বললে হবে না তার ত্রুটিগুলোও বলতে হবে যাতে করে এই ত্রুটির উপর বেস করে ফিউচার রিসার্চার্স ক্যান গেট সাম ইনসাইট এবং তার উপর বেস করে কাজ করতে পারে এবং ওরকম পেপার যদি ইন ডেপথ ডিসকাশন থাকে দেখা যায় ওই পেপার গুলো সাধারণত সাইটেশনও বেশি হয় অর্থাৎ মানুষজন রেফার করে ফাইনালি কনক্লুশন কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় অ্যাবস্ট্রাক্টে যে সামারিটা লেখা হয়েছে সেই সামারিটাই কনক্লুশন রিপিট করা হয়েছে অলমোস্ট দ্য সেম এটা করলে তো আর হবে না তাহলে তার দুইটা আলাদা পার্টের প্রয়োজন পড়ে না এই জন্য এটা মাথায় রাখতে হবে যে কনক্লুশন এ লিটিল বিট ব্রডার দ্যান অ্যাবস্ট্রাক্ট এবং ডিফারেন্ট ওয়েতে রিরাইট ইট 
এবং একটা বা দুইটা জেনুইন ফিউচার ওয়ার্কস লিখতে হবে পলিটিশিয়ানদের মতো বলা যাবে না যে আমরা ভবিষ্যতে এই করে ফেলবো এই করে ফেলবো ঠিক আছে সকল রাস্তা গ্রামে গিয়ে যদি বলা হয় যে সকল রাস্তা আমরা কংক্রিট দিয়ে দিয়ে দেব যাতে আপনাদের শরীরে কাদা না লাগে তাহলে তো কৃষকের দ্বারা চাষই করতে পারবে না সো ওই টাইপের নয় আপনার কাজের উপরে যে প্রগ্রেস হয়েছে তার উপর বেস করে ফিউচার ওয়ার্কস দিতে হবে যাতে করে বোঝা যায় যে আপনি একটা থিং করতে পারছেন যে আপনার কাজের লিমিটেশন অনুসারে ফার্দার আগানোর জন্য একনলেজমেন্ট এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ যদি আপনি কোনো রিসার্চ ফান্ড থেকে টাকা পেয়ে থাকেন অথবা কেউ যদি আপনার রিসার্চের বিশেষ ভূমিকা রাখে কিন্তু সে কো অথার না ঠিক আছে তাহলে কিন্তু আমি পেয়েছি বেশ কিছু কেসেস যে মানে স্টুডেন্ট সরাসরি সুপারভাইজারকে একনলেজমেন্ট দেয় কারণ ধরে নেয় যে সুপারভাইজার কোনো কাজ করে নাই কিন্তু সুপারভাইজার তো কাজ করবে না সুপারভাইজার সুপারভাইজ করবে দ্যাটস ওয়াই দ্য নেম ইজ লাইক দ্যাট ওখানে তাকে থ্যাংক ইউ জানানোর কিছু না ইনফ্যাক্ট you must not submit a paper without the approval of the supervisor written approval is important so that pore keu bolte na pare je ami dekhine ebong protita paper submission er age protita co-author sir must approval thakte hobe seta sobche bhalo mail e je dekhar pore mail e bolo je yes i agree je ekhon tumi submit korte paro otherwise don't do that এবং রেফারেন্সেস অ্যাজ পার দ্য টেম্পলেট এগুলো নিয়ে আমি জানি অনেক প্রশ্ন আছে সেগুলোর আলোকে আমি অনেকগুলো স্লাইড তৈরি করেছি আশা করি কাজে লাগবে পরবর্তী অংশ যেটা যে রেফারেন্সিং রেফারেন্সিং স্টাইলস হচ্ছে বিভিন্ন ডোমেইনে বিভিন্ন জার্নালে বিভিন্ন রকমের কিন্তু কতগুলো পয়েন্ট হচ্ছে পিক রিসেন্ট পেপার্স যেগুলো রিসেন্ট পেপার সেগুলো থেকে পিক করা উচিত ফ্রম টপ জার্নালস অ্যান্ড টপ কনফারেন্সেস আপনি যদি পচা জায়গা থেকে করেন এবং কিছু পেপার দেখাই যায় যে তারা পচা মানে কিছু রিভিউয়ারের দ্রুত একটা পেপার রিজেক্ট করতে পারলে কিন্তু একজন রিভিউয়ারের টাইম বাঁচে এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে আমি নিজেও একজন রিভিউয়ার হই বিভিন্ন জায়গায় তো আমরা তখন পেপারের কিছু গাঠনিক অবস্থানটা দেখি এক হচ্ছে যে তার মানে অ্যাবস্ট্রাক্টের মধ্যে ক্লিয়ার বোঝা যায় কিনা সে কোনো প্রপোজ করেছে না কোনো অ্যাডভান্সমেন্ট করেছে এরকম ক্লিয়ারলি বোঝা যায় কিনা যে তার রেজাল্টটা কি স্টেট অফ দ্য আর্ট কিনা সে বেঞ্চমার্ক অথবা ভালো ডাটা সেটে করেছে কিনা আমরা দেখার চেষ্টা করি চুপ বুলি ছবির কোয়ালিটি কীরকম রেফারেন্সের অবস্থাটা কীরকম এবং প্রতিটা মেজর পার্ট ঠিক মতো আছে কিনা ডিসকাশন ঠিক মতো আছে কিনা যদি না থাকে তাহলে আলহামদুলিল্লাহ বলে দ্রুত কিছু সাজেশন দিয়ে এটাকে রিজেক্ট করে দেওয়া হয় হুইচ ইজ সেট ফর দ্য রিভিউ সুতরাং আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে মানে সেট ফর দ্য রিভিউয়ারের জন্য বললাম যে রিভিউয়ার চায় চায় না যে একটা পেপার রিজেক্ট হোক রিভিউয়ার চায় যে একটা পেপার অ্যাকসেপ্ট হোক উইথ সাম গুড গাইডেন্স এবং তার উপর বেস করে হুম তো এই জন্য আপনাদের পর্যাপ্ত রেফারেন্সও দিতে হবে সাফিসিয়েন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড বোঝানোর জন্য কিন্তু মাথায় রাখতে হবে আমি যদি চার পেজ বা ছয় পেজের একটা পেপার লিখি সেখানে রেফারেন্স যদি আমি এক পেজ ক্রস করে ফেলি সেটা উত্তম নয় এই জন্য লেখার মানের সাথে কতটুকু পার্সেন্ট রেফারেন্স দিতে হবে এবং অনেক রিভিউয়ার আছে যে কমেন্ট করে যে রিসেন্ট গত দুই তিন বছরের কোনো রেফারেন্স নাই তার মানে কি সে গত কয়েক বছরের রেফারেন্স অ্যাড করেনি এই ক্ষেত্রে একটা চালাকি করা যায় সেটা হচ্ছে যে রিসেন্ট পেপারগুলো অনেক সময় মানে কম্পেয়ার করার জন্য করা যায় না কোয়ালিটি কাজ যদি না হয় তখন হোয়াট ইউ ক্যান ডু যে রিলেটেড ওয়ার্কের মধ্যে ওইটার বিষয়গুলো অথবা কোন একটা ডোমেইনে কাজ করছেন ওটার অ্যাপ্লিকেশন আছে কতগুলো আপনি বললেন যে এই রিসার্চ এই সব অ্যাপ্লিকেশনে হয় এটা কিন্তু ইন্ট্রোডাকশন অথবা রিলেটেড ওয়ার্কে আমরা লিখি তখন এই রিসেন্ট দুই হাজার বিশ দুই হাজার কয়েকটা পেপার অ্যাড করে করে মানে ইউ ক্যান মেনশন এটা এই স্টাডিজের মাধ্যমে একটু চালাকি করা যায় এবং চালাকি কিন্তু সবাই করে ঠিক আছে এই জন্যই বললাম আর কি যদি কেউ না করতো তাহলে হয়তো বলতাম না তো এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে যে অ্যাভয়েড ওয়েবলিংস যদি কখনো ওয়েবলিংক দিতেই হয় তাহলে অবশ্যই অ্যাক্সেস ডেট দেওয়া উচিত যে অ্যাভেলেবেল অনলাইন এবং অ্যাক্সেস ডেট কবে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে আমি দুই হাজার বিশে জুলাই একটা পেপার সাবমিট করছি আমি অ্যাক্সেস দিলাম হচ্ছে পহেলা ডিসেম্বর এরকম এটা কিন্তু অনেক আগে রিভিউয়ার তখন ধরে নিবে যে এটা হচ্ছে অনেক পুরনো এবং কোথাও থেকে হয়তো রিজেক্ট হয়ে আসছে এবং সে এটা আপডেট করে নাই সো হোয়াট ইউ ক্যান ডু যদি কোথাও রিজেক্ট হয়ে থাকে তাহলে সেই রিজেকশনের পরে যেই ওয়েবলিংকটা আপনি ব্যবহার করেছেন সেই ওয়েবলিংকটা আবার চেক করে দেখেন যে ইজ ইট ওকে অথবা এটার আপডেটেড কোনো ডেটা আছে কিনা এবং সেটা করে দেওয়া ভালো ফর এক্সাম্পল আপনি একটা পেপার লিখেন যেখানে একটা রেফারেন্স দিলেন যে জাপানে এলডারলি পিপল বাড়ছে পেপারটা এক বছর আগে কোথাও পাঠিয়েছেন রিজেক্ট হয়েছে তা আপনি যখন এক বছর বা আট মাস পরে করছেন তখন খুঁজে বের করেন যে এটার লেটেস্ট রেজাল্ট আছে কিনা আমি যদি দেখা যায় দুই হাজার আঠারোর একটা ইনফরমেশন দেয় তাহলে কিন্তু সন্দেহ হবে যে না সে কাজটা অনেকদিন ধরে পড়ে আছে অথবা কি খাই খাইতে খেত
বা অরিজিনালিটি অফ দা ওয়ার্ক কি অনেক সময় আমরা উই ক্যান নট প্রপোজ এ নিউ মেথড অলওয়েজ আমরা অনেক সময় ডেভেলপ করি আমরা অনেক সময় জাস্ট এক্সপেরিমেন্ট করি উইটি পরিষ্কার করে লিখুন নো অ্যাম্বিগুইটি কোন রকমের চালাকি করা দরকার না বি ক্লিয়ার অনেস্টি ইজ দা বেস্ট পলিসি ইন মোস্ট অফ দা কেসেস মানুষজন মানে গ্রহণ করে সুতরাং এটা মাথায় রাখতে হবে আর যেটা বললাম যে কোনো ফ্যান্সি ওয়ার্ড দরকার নাই প্লেজারিজম একটা টার্ম আমরা জানি তো এটা মানে হচ্ছে যে নকল করা সহজ কথা চিটিং করা তো এই ক্ষেত্রে আমাদের মোরাল এবং অনেস্ট হতে হবে বাংলাদেশিরা জাতিগত ভাবে একাডেমিক ফিল্ডে আমি দেখেছি যে আমরা যথেষ্ট অনেস্ট এটা বলছি এই জন্য যে আই ট্রিপুল এর একটা প্রতি বছর আই ট্রিপুল কনফারেন্স কয়েকটা করি করার কারণে আমরা জানতে পাই যে আই ট্রিপুল তে একটা লিস্ট আছে বলা হয় প্রোহিবিটেড অথর লিস্ট পিএএল এটা আমাদের প্রতি বছর পাঠায় যে যদি ওই গ্রুপের কেউ তাদের লিস্টের কেউ পেপার সাবমিট করে তাহলে ওইটা যেটা আমরা অ্যাকসেপ্ট হলেও আমরা রিজেক্ট করে দেই এবং মজার বিষয় হচ্ছে যে সেই লিস্টে বাংলাদেশিদের নাম নাই বললেই চলে এবং কাদের নাম আছে আপনারা কেউ হয়তো মনে করেন চ দিয়ে কোনো দেশের নাম মনে করবেন কিন্তু তাদেরও নাম নাম্বার ওয়ান নাই ঠিক আছে আর একটা বড় দেশের নাম আমি এখানে উল্লেখ করতে চাচ্ছি না তো এই জন্য বলতেছি যে মানে একাডেমিক জায়গায় আমাদের এটা করতে হবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেটা হয় ছেলে পেলেরা লেখার সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে কপি করে রিলেটেড ওয়ার্ক লেখে অথবা মেথডটা লিখে যে কারণে ওই সিমিলারিটিটা বেড়ে যায় ওইটা কমানোর জন্য কিছু স্ট্র্যাটেজি আমি পরে হয়তো বলবো কিন্তু রেফার প্রপারলি ডু নট জাস্ট কপি অ্যান্ড পেস্ট রিফ্রেজ এনিথিং অ্যান্ড প্রোভাইড রেফারেন্স আপনি রেফারেন্স খালি একটু পর পর দিবেন অ্যাভয়েড সেলফ প্লেজারিজম এবং ডু নট কপি অ্যান্ড এডিট এ সেন্টেন্স হোয়াট ইউ নিড টু ডু পড়ুন দেন হচ্ছে বাংলায় ভাবুন ভাবার পরে নিজের মতো করে ইংরেজিতে লিখুন তাহলেই দেখা যাবে যে সিমিলারিটি হবে না এবং পুরো পেপারে একই রকমের লেখার ধারা থাকবে ব্যাপারটা অনেকটা এরকম যে আমাকে কেউ দাওয়াত দিল পাঁচটা আইটেমের মধ্যে দুইটা আইটেম হলো অসাধারণ আর বাকি তিনটা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে খারাপ আমার মনে সন্দেহ হবে যে এই দুইটা আইটেম কোথেকে আসলো ঠিক আছে এরকম তো এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যে প্লেজারিজম চেকার কিভাবে চেক করে এটা হচ্ছে আমার যে ফোর্থ বই আমার স্টুডেন্টদের সাথে দুইজন স্টুডেন্ট অনিন্দ এবং মাসুদ ওরা এখন আমেরিকাতে আছে তো ওদের সাথে যে বই সেই বই সম্পর্কে মানে বড় বড় রিসার্চ যারা কিছু কমেন্ট করেছে সেই কমেন্ট গুলো चुरी न এটা মাথায় রাখতে হবে কারণ হচ্ছে যে মানে অনেক কিছুতে মিল থাকতে পারে রেফারেন্স গুলোকেও সে মিল করে তো এই জন্য দেখতে হবে আসলে আমাদেরকে তখন যে লাল মার্ক করলে আমরা তখন দেখবো যে আসলে তার কাজের অংশটা ওই জায়গায় বেশি লাল মার্ক হয়েছে কিনা এবং তখন তো কথাকে আমরা অ্যাডভাইস করতে পারি যে রিলেটেড ওয়ার্কটা তুমি রিরাইট করো বা মেথডটা তুমি আরেকটু রিরাইট করো ইত্যাদি ইত্যাদি এরপরও নাও কমতে পারে ইট ডিপেন্ডস কিন্তু মানে পার্সেন্টেজ মিলে গেছে বললে আমরা চিৎকার শুরু করে দিব যে হ্যাঁ হ্যাঁ চুরি করেছে তা নয় রিমেম্বার দ্যাট পরিষ্কার uh, আমি জানি অনেকে রিপোর্ট বা প্রজেক্ট বা থিসিস থেকে কনভার্ট করে তো কনভার্ট করার সময় ওই জায়গায় যেটা থাকে সেটাই পাঠায় দেয় তো তাড়াহুড়া করলেই ভুলগুলো থাকে আর একটা দুইটা ভুলের জন্য রিভুয়ারদের সন্দেহ হয়ে যায় যে এ ম্যাচিউর্ড না এবং সন্দেহ হলেই তখন এটাকে কিক মানা শুরু করে তো এটা একটা বিষয় দেন হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশনে স্টেট দা রিসার্চ এরিয়া অ্যান্ড ইম্পর্টেন্স অফ দিস রিসার্চ ফোকাস অন দা মেইন এরিয়া অফ দা পেপার এবং সামারি অফ এক্সিস্টিং ওয়ার্ক যদি না আপনি আলাদা রিলেটেড ওয়ার্ক লিখেন ইন্ডিকেটেড গ্যাপ অফ এক্সিস্টিং ওয়ার্ক খুঁজে বের করেন যে কি কি গ্যাপ আছে 
রেজ কোশ্চেন যে এগুলো করা দরকার এগুলো করা যায় না একটা গল্পের মতো করে যাতে এমন না হয় এক একটা রেফারেন্স দিয়ে একটা মেথড ব্যাখ্যা করছেন এবং সেই মেথডটা পরে আরেকটা বলছেন আরেকটা বলছেন মানে সিকোয়েন্স যেতে থাকে এবং ক্লাস্টারিং থাকে যে কিছু চার পাঁচটা প্যারাগ্রাফ মানে বা দুই তিনটা প্যারাগ্রাফ হতে একটা পয়েন্ট হাইলাইট করছে পরে গুলো আরেকটা পয়েন্ট হাইলাইট করছে এবং সিকোয়েন্স যেতে থাকে হ্যাঁ এটা পরে যাতে কেউ আনন্দ পায় গল্পের মতো করে লেখা ট্রু টাফ কিন্তু ইফ ইউ আর কেয়ারফুল and read again and again tahole eta hoy ami shobai ke jeta boli ami o korar chesta kori kintu onek kothin seta hocche giye je amader ekta paper lekhar pore before you submit think ekjon reviewer hisebe ekhane ki ki truti khuje ber korbe think ekjon new reader hisebe she ki pabe think je ekjon korak person hole she ki ki truti khuje ber korbe eibhabe kore korle dekha jabe je ekta paper sundor hoy to uh, then outline your purpose of this research among approach among little of the findings ek dui line e lekha bhalo introduction e last paragraph of the introduction e shanto amra likhi je the paper is organized as follow section 1 e ki chilo section 2 e ki chilo dot 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 finally we conclude the paper in section uh, mane in section 6 or uh, something like that e তো এরপরের পয়েন্ট হচ্ছে যে মেইনলি রিসেন্ট ওয়ার্ক থেকে করতে হবে মেইনলি ফ্রম জার্নালস অ্যান্ড টপ কনফারেন্সেস পচা জায়গায় করলে আপনার সম্পর্কে ধারণা খারাপ হয়ে যাবে লিটারেচার রিভিউর ক্ষেত্রে ডোন্ট জাস্ট মেনশন আদার ওয়ার্ক যেটা বলেছি যে মেক এ স্টোরি অন দ্য কারেন্ট রিসার্চ কন্ডিশনস এবং এটা যাতে আপনার রিসার্চের টাইটেল এবং কো টপিকের সাথে সিকুয়েন্সিয়াল হয় খুব বেশি বাইরে যেতে না হয় find motivations from these works to fill a gap by your work ekhon keu keu ami peyechi je mane alochona koreche bibhinno shomoy jeto privately ami bibhinno jon ke shahajjo korar chesta kori tokhon dite hoy seta holo je tara bole je ei field e to ami kaj khuje pai na jodi exact field e kaj khuje na paoa jay oi domain e to onno ra kaj korche orthat ami jodi boli je bangla niye kaj korche emon eta kaj je sentiment analysis kintu okhane ar keu nai tahole why don't i think or search other different languages not only english ebong tara kibhabe kaj koreche shegulo theke ami khuje ber korar chesta kori sometimes related work by literature review amra introduction e bhitore incorporate kore dei as i said before flow chart er madhye amra sadharonoto methodology othoba ekta mane flow diagram madhye byakha korar chesta kori which is very important jate kore ekta chok buliye bujhte pare step gulo ki to sei step gulo 5 ta ba 6 ta ba 7 ta block diagram er madhye ek sundor kore lekha thake remember no textbook materials othoba very well known methods egular lekha dorkar nei reference diye dili holo ba ek dui ta sentence e byakha korlei holo equations are important ekta chok buliye jodi kintu ami existing kono ekta paper er equations ব্যাখ্যা করতে হবে এবং রিমেম্বার আপনার এই কাজের সাথে এই পেপারের সাথে এই ইকুয়েশন গুলোর বা ভেরিয়েলস ভেরিয়েবলস গুলো বা প্যারামিটার রিলেশনশিপ কি সেটা খুঁজে বের করতে হবে clearly highlight the contribution onek khetre amra contribution highlight kori na ebong if related mention the data collection process and technique jekhane dorkar result eta holo ashol jayga method er pore to data visualization kora dorkar khub smartly ekjon amake prashno koreche graphics kemne korbo ami o ekhon smartly jani na kintu notun jomana chhele pelera tara onek rokomer software er madhye khub sundor kore present korte pare even excel o bhalo moto byabohar korte parle shekhane hoy kintu amra jodi poor style e presentation kori which is not good result explain korte hobe shudhu present korle hobe na je amra eta peyechi eta korlei hobe na এটাকে ব্যাখ্যা করতে হবে মানে এক লাইনে লিখে দিলাম তাহলে তো ছবি দেখি তো আমি বুঝতে পারি তাহলে এটা নিচে তো আর এক লাইনে বলা দরকার নাই তো এবং ভিজিবিলিটি অফ দ্য গ্রাফস অর ইমেজ এটা কিন্তু খেয়াল করতে হবে যে অনেক সময় বুঝি না যে গ্রাফে কি আছে এত ছোট করে ফেলি অথবা এমন ভাবে থাকে বা গিঞ্জি হয়ে যায় তারপরে কম্পেয়ার উইথ দ্য স্টেট অফ দ্য আর্টস রিমেম্বার এটা খুবই টাফ জিনিস যে আমি একটা মেথড প্রপোজ করলাম কিন্তু সেটা রেজাল্ট হতে পারে স্টেট অফ দ্য আর্ট মানে লেটেস্ট মেথডের সাথে কম্পারেবল না কারণ হচ্ছে আমার মেথড এত ভালো না কিন্তু এক্সপেরিমেন্ট করতে না পারলেও লজিক্যালি মেথড ওয়াইজ একটু ডিসকাস করি সেটা কিন্তু অনেক কাজে লাগবে দেন হচ্ছে যে সেম থিংস অ্যাজ টেবিল অ্যান্ড গ্রাফ এটা কখনোই করবেন না একই রকমের ডেটাকে আমি টেবিলের মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করলাম আবার গ্রাফে দেখলাম তো এটা মিনিংলেস একই জিনিস রিভিউরা ধরে নেয় যে ইমেচিউর ইমেচিউরিটি 
ডোন্ট গিভ মেনি টেবিলস অর গ্রাফস কন সাইজ দেম অনেক আছে 10টা 15টা 20টা করে টেবিল দেয় অথবা গ্রাফ দেয় একের পর এক ঠিক আছে ওইটা দেখে বোঝা যায় যে আসলে ম্যাচিওর কারণ হচ্ছে যে আপনি ইম্পর্টেন্ট পার্টগুলোকে একটা বা দুইটা বা তিনটার মধ্যে দিয়ে সেটা করা উত্তম দেন যেটা সেটা হচ্ছে ডোন্ট হাইড টু মাচ ইনফরমেশন মানুষ যেটা করে যে যেটা খারাপ হয় সেটা বলতে চায় না ঘটকের মতোই কিন্তু এটা ঘটকালি যেহেতু না সুতরাং আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে কিছুটা ইনফরমেশন এর জন্য ডিসকাশনের লাস্ট পার্টে কিছু বলতে হয় যে আমাদের আসলে মেথডের এই হচ্ছে লিমিটেশন এটা আমরা করতে পারিনি এবং আশা করি ভবিষ্যতে রিসার্চার এরকম করতে পারে এবং এটার উপর বেস করে কিন্তু ওই যে কনক্লুশনস এর লাস্ট যে দুইটা সেন্টেন্স বা তিনটা সেন্টেন্স এর কথা বললাম ফিউচার ওয়ার্ক ওখানে লিখতে হয় তো এটা মাথায় রাখতে হবে এগুলো কিন্তু লিখতে হবে একটু ম্যাচুর ওয়েতে মানে ওই যে কি যেন বলে যে লাঠিও ভাঙবে না সাপও মরবে ব্যাপারটা এরকম আর কি খুব বেশি লেখলে দেখা গেল রিভিউ ওয়ার্ক পাইলো ওই যে পাইছি পেপারে তো কিছু নাই অনেক ত্রুটি দিলাম বাদ ওরকম যাতে না হয় তো এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে যে রিভিউ ইউর ফাইন্ডিংস দ্য ফাইন্ডিংস অফ দিস ওয়ার্ক ক্লিয়ারলি ডেমনস্ট্রেট অথবা শো দ্যাট এই টাইপের ডিসকাশন এগুলো থাকতে হবে মোস্ট অফ দ্য পেপারস ইয়াং রিসার্চারদের ডিসকাশন পার্ট থাকে না রেজাল্ট এর পরেই চলে যায় অথবা ডিসকাশন থাকলে একটা প্যারাগ্রাফে লেখে আসলে ইন ডিটেইল এটা থাকতো ডিসকাশনের মধ্যে মানুষজন অনেক কিছু পায় হুম এবং রিমেম্বার ডিসকাস আউটকামস এজ পার দা গোল আপনি যে ইন্ট্রোডাকশনে যে গোলগুলো বা টার্গেটগুলো বলেছেন যে আমরা এই পেপার এগুলো হ্যান্ডেল করার চেষ্টা করছি অ্যাচিভ করার চেষ্টা করছি এটা কি অ্যাচিভ হয়েছে কতটুকু হয়েছে এই পয়েন্ট গুলো লেখা ভালো এজ মাচ এজ পসিবল গুড এবং ব্যাড পয়েন্টস গুলো হাইলাইট করা দরকার রেফার আদার পেপারস টু সাপোর্ট ইউর কে ক্লেম অর ফেইলর কেন এটা খারাপ হয়েছে কেন ভালো হয়েছে সেটার জন্য অন্য স্ট্যান্ডার্ড জার্নালে রেফারেন্স দিলে সেটা স্ট্রং হয় ফর एग्जांपल আমরা যদি বলি যে মিসিং ডাটা নিয়ে আমি কাজ করেছি যে সেন্সর बेस्ड হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি রেকগনিশন তাহলে সেখানে আমি বললাম যে রেজাল্ট খারাপ আসছে এবং একজন রিভিউয়ার হয়তো বলল যে না আরো রিয়েলিস্টিক ডাটা নিয়ে করতে হবে তখন আমাকে আর্গুমেন্ট দিয়ে দেখাই দেবে আরো পাঁচটা চারটা পেপার দিয়ে যে রিসেন্ট যে আসলে ভালো ভালো জায়গায় পেপার করেছে এবং তারাও এই কাজগুলো হ্যান্ডেল করতে পারে নাই বিকজ তারা বলেছে যে এটা একটা চ্যালেঞ্জ এখনো রয়ে গেছে এটা একটা চ্যালেঞ্জ এখনো রয়ে গেছে নাম্বার 2 যে অ্যাকশন রিকগনিশন নিয়ে কাজ কখনো করে নাই সেই রিভিউয়ার হয়তো বলবে আরে এটা তো হচ্ছে আলাদা আলাদা ভিডিও নিয়ে কাজ করা কন্টিনিউয়াস হলে কি হবে কিন্তু কন্টিনিউয়াস ভিডিও যে আলাদা একটা ডোমেইন এবং এটা যে অসম্ভব কঠিন একটা কাজ সেটা যেহেতু জানে না এইজন্য সে একটা কমেন্ট করে পেপার রিজেক্ট করলো অথবা মেজর রিভিশন দিয়ে দিলো কিন্তু সেখানে বলতে হবে যে এই পেপারগুলো করেছে আরেকটা एग्जांपल বলি এখন অনেকেই খালি ডিপ লার্নিং ডিপ লার্নিং বলে আমরা লাফাই ঠিক আছে কিন্তু কিছু কিছু ডোমেইনে এখনো আছে যে ডিপ লার্নিং নয় হ্যান্ড ক্রাফটেড ফিচারস বা নরমাল ফিচার দিয়েও ভালো রেজাল্ট আসে তাহলে আমাকে তখন কি করতে হবে দেখাইতে হবে যে 2020 এও বড় জার্নালে 2019 এও ভালো ভালো জার্নালে দেখা গেছে যে এই ডিপ লার্নিং ছাড়াও হ্যান্ড ক্রাফটেড ফিচার দিয়ে তারা বেঞ্চমার্ক ডেটা সেটে ভালো রেজাল্ট করেছে অথবা এক্সপ্লোর করেছে এবং ভালো বড় জার্নালে পাবলিশ হয়েছে যখন আমি এই রেফারেন্সটা দিই তখন কিন্তু রিভিউয়ার মানে বেশি পাকনামি করার সুযোগ পাবে না যে না ডিপ লার্নিং করে নাই পেপার দিলাম রিজেক্ট করে ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা বিষয় তো এই পয়েন্টগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে Mention the impact of your result. Apne je result pay chen, tar impact ki, growth to ta keno, ki achhe, shigulo guraye pa chay, to bola chesta koren. Thik achhe, ei hoche bishoy. Mention some limitations and recommendations, jeta ami bolechi, je future work er exactly na, kintu ekhane arik to details thakbe, by to bhinno mata thakbe. Analysis kora ba discussion er khetre, amader matha rakhte hobe, je where it works well and why, eta bolte hobe. Where it fails and why. বাউন্ডারিটা কোথায় সাম এক্সপেরিমেন্টাল এবং থিওরিটিক্যাল প্রুফ কি দেয়া যায় যদি আমরা কখনো থিওরিটিক্যাল প্রুফ না দিতে পারি এক্সপেরিমেন্টালি প্রুফ দিয়ে দেখাই যে এইভাবে এইভাবে এটা করা সম্ভব দেন হচ্ছে যে রাই হোয়ার ইট মে ওয়ার্ক আপন সাম ইমপ্রুভমেন্টস দ্যাট উই কুড নট ট্রাই যে আমরা ইমপ্রুভমেন্ট করার চেষ্টা করছি কিন্তু হয় না এই কথাগুলো কিন্তু বলা যায় যে এটা সম্ভব নাই অথবা এটা সম্ভব হয় নাই এরকম দেন যেটা সেটা হলো যে বি কনক্রিট ইউর ফাইন্ডিংস এন্ড কনক্লুশনস need mathematical othoba statistical analysis but tools onek khetrei amar paper soho bole je statistical analysis in depth e hoy nai comparative results othoba analysis dorkar jeta age bolechi state of the art works e jodi possible na hoy at least theoretical point of view te bola discussion part e last section er ager section data visualization tools byabohar kora bhalo running time er byapar thakle ba complexity byapar gulo analysis korte pali especially computing sector e seta dorkar jekhane cost পয়সার ব্যাপার আছে সেখানে আমি বাংলাদেশি টাকায় লিখলে হবে না সেখানে ডলারে কনভার্ট করে লিখতে হবে কিন্তু আমি একটা
যদি না হয় এটা কি ইমপ্লিমেন্টেবল রিয়েলিস্টিক কিনা এগুলো তো বলতে হবে প্রচুর ইয়াং রিসার্চারদের পেপার পাওয়া যায় যারা বিভিন্ন সেন্সর দিয়ে অথবা যে কোনো কিছু দিয়ে একটা সিস্টেম বানায় বানায় বলে আমরা খুব সস্তা বানায় ফেলছি সস্তা হইলেই তো ভালো না আমরা সবাইকে সস্তা হইলেই সেটার পর জন্য ঝাঁপাই ঝাঁপাই না হোয়েন উই গো ফর এ সলিউশন আমাদের খেয়াল করতে হবে এটা রিয়েলিস্টিক কিনা ইমপ্লিমেন্টেবল কিনা এবং এক্সিস্টিং মার্কেটের সাথে কম্পারেবল কিনা ইন টার্মস অফ পারফরমেন্স আমি যদি সেটা দেখাতে না পারি শুধু কষ্টের কথা বললে চলবে না এই কথাটা মাথায় রাখতে হবে क्शन उंड रिलेटेड वर्क दर्शनधारी পরে গুণ বিচারী এটা ইউনিভার্সাল একটা বিষয় এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে আর রিসার্চাররা সাধারণত পেপার যখন রিভিউ করে 100% परसेंट ওয়ার্ক वर्क ভলান্টিয়ার ওয়ার্কের মধ্যে কেউ চায় না যে আজাইরা সময় নষ্ট হোক সুতরাং আপনি এমন ভাবে লিখবেন যাতে রিভিউয়ার এটার প্রতি আকর্ষণ বোধ করে ঠিক আছে পেপারের মধ্যে লিপস্টিক দেওয়ার দরকার নাই কিন্তু পেপারের গুণগত মানগুলো যাতে সুন্দর থাকে দেন যাচ্ছে হচ্ছে কম্পিটিং ইন্টারেস্ট অনেক ভালো ভালো জার্নাল বা কনফারেন্স গুলোতে লিখতে হয় তার মানে হচ্ছে যে এটা লিখতে হয় যে দা অথরস ডিক্লেয়ার দ্যাট দে হ্যাভ নো কম্পিটিং ইন্টারেস্ট কম্পিটিং ইন্টারেস্ট বলতে বোঝায় নেচার জার্নালের ক্ষেত্রে ওরা যেটা লিখেছে সেটা হচ্ছে যে তারা লিখবে ফাইনান্সিয়াল অথবা নন ফাইনান্সিয়াল কোনো ইন্টারেস্ট নাই অর্থাৎ অথররা এমন কোনো গ্রুপের সাথে মানে সংঘবদ্ধ না যে সেখান থেকে পটেনশিয়াল একটা ইনফ্লুয়েন্স হতে পারে परिष्कार लिखते हैं जानते प्रथम 
দ্বিতীয় পার্টে আমি যাচ্ছি পেপার এডিটিং এর অংশে এটা শর্ট পার্ট হবে আগের কথার কিছু রিপিটেশন থাকবে পেপার এডিটিং এর পার্টটা হচ্ছে যে যখন একটা পেপার অ্যাকসেপ্ট মানে মেজর বা মাইনর রিভিশন হয়ে আছে তখন আমরা আসলে কি কি জিনিস আবার চেক করব কেয়ারফুলি অথবা ডিউরিং দা সাবমিশন কি করব ল্যাঙ্গুয়েজ ইমপ্রুভ রাইটিং স্কিল একজন প্রশ্ন করেছে বা বেশ কয়েকজন এটা আমরা আসবো যে রাইটিং স্কিল কিভাবে ইমপ্রুভ করব রাইট লাইক স্টোরি কোনো বানান ভুল যাবে না যেমন ফর্ম আর ফর্ম বানান ভুল হয় ডেটা ডেট ইংলিশ এগুলো দেখতে হবে এবং আমরা ওই যে যা মানে অনলাইনে প্রচুর চ্যাট করতে করতে আমাদের ভাষাগুলো এরকম হয়ে যায় আমারও ক্ষেত্রে এরকম হয় আমি একটা গ্রুপে লিখেছিলাম বুয়েডের প্রফেসর আমাকে লেখছে যে আমি কি মানে গুগল ট্রান্সলেট করে এটা লিখেছি কিনা ঠিক আছে পরে আমি দেখলাম যে এত খারাপ হয় নাই কিন্তু উনি কেন এত শক্ত কথা বললেন সেটা আমি জানি না তো যাই হোক কিন্তু তা ওনার কাছে মনে হয়েছে যে আমার লেখাটা খুবই আনপলিশড হয়েছে তার মানে কি ফেসবুকে লেখার কারণে আমি ফেসবুকে লিখেছি তো ফেসবুকে লেখার কারণে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের অনেক সময় হ্যাবিটটা নষ্ট হয়ে যায় আর এস এম এস যারা করে তারা তো অনেক ভালোই লেখে আর কি এটার বলার অপেক্ষা নাই আর একজন শিক্ষক হিসেবে আমি প্রচুর স্টুডেন্টের খাতা পেয়েছি যারা চায়না পর্যন্ত বানান লিখতে পারে না লেখে চায় না মানে চাই না আমি তোমাকে চাই না এটা হতে পারে লিখতে লিখতে অভ্যাসত্ব হয়ে গেছে সে চায়নাকে সি আই এ আই এন এ চায়না লিখে দিছে আর কি তা আমি হাসতে হাসতে শেষ তা আমিও তাকে নাম্বার দিতে চাই না আর কি তো নো গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক এটা কিন্তু সহজে অ্যাভয়েড করা যায় মিক্স প্যাটার্ন দরকার নাই আমাদের এগুলো খুবই মনোযোগের সাথে দেখতে হবে যে মোস্ট অফ দা কেসেস রিভিউরা বলে দেয় তোমার লেখা খারাপ তবে যারা বিজনেস ওরিয়েন্টেড জার্নাল তাদের টার্গেট হচ্ছে পয়সা ইনকাম করা তো তারা পেপার অ্যাকসেপ্ট হওয়ার পরেও মেল পাঠায় আজকে একটা পাইছি মানে ওরা বলছে যে পেপার অ্যাকসেপ্ট বলছে এরপরে তুমি যদি এটা ভাষা ঠিক করতে চাও আমাদেরকে আমাদের পেড সার্ভিস আছে করো সুতরাং ওইটা দরকার নাই এগুলো গ্রামারলি ব্যবহার করে এবং প্রয়োজনে আমাদের পরিচিত কোন এক্সপার্ট সিনিয়র যারা আছে তাদের সাহায্য নিয়ে করা যায় কিন্তু এইসব একটু এডিট করে দিবে সাহায্য করবে তার জন্যই আপনি তাকে অথার বানাবেন না অথার বানানোর জন্য আপনার টেকনিক্যাল কিছুটা কন্ট্রিবিউশন পরামর্শ অ্যাটলিস্ট লেভেলে সুপারভাইজিং লেভেলে যেতে থাকে পাংচুয়েশন প্রবলেম যাতে না থাকে গ্রামালি ডট কম এগুলো করা যায় নো মিক্স ফন্ডস অর সাইজ লেটে ইউজ করা বেস্ট তাহলে ফর্মেটিংটা সুন্দর হয় নো কপি পেস্ট অফ ইমেজেস এটা জঘন্য কাজ এবং এতে খুব বাজে অবস্থা হয় অতীতে আমার যতই থাকুক না কেন যে কথাগুলো বলছি সবগুলো হচ্ছে আমার বর্তমান এই মুহূর্তে লার্নিং সুতরাং অতীতের কেউ রেফারেন্স আছে স্যার আপনার তো আছে দশ বছর আগের একটা পাঁচ বছর আগের একটা ইত্যাদি এই আমার ভুল ভ্রান্তি বের করা দরকার নেই ভুল ভ্রান্তি থেকে আমি এটা লিখছি আর কি এটা বললাম এই জন্য যে কেউ হতে পারে এটা বলতে পারে আমি জানি না ফন্ট সাইজ ইজ ইন ইমেজ এ শুড বি ক্লিয়ার ইন দ্য সেম এটা মাথায় রাখতে হবে যে এমন ভাবে ইমেজ তৈরি করেন যাতে করে ফন্ট সাইজ গুলো খুব সুন্দর হয় ঠিক আছে দেন যেটা সেটা হচ্ছে যে কেয়ারফুল কালার ইউজ এর ক্ষেত্রে অনেকে আছে যে এত রং চং মাখে যে মানে ছবিটা দেখতে অন্যরকম লাগে ডোন্ট ওভার টু এবং ইমেজ কোয়ালিটিটা যাতে প্রিন্ট করলে বেটার হয় সেটা সম্ভব হলে সেটা করা তো ফর এক্সাম্পল এই যদি ইমেজের কথা বলি এখানে দেখা যাচ্ছে যে ছবিটা টাইনা মানে হরাইজেন্টালি টেনে লম্বা করা হয়েছে এবং ভিতরের ফন্ট সাইজ গুলো খুবই ছোট ফলে দেখে বোঝা যাচ্ছে না কোনটা কি এটা একটা পচা ছবি তো রিভাইস সাবমিশনের পয়েন্ট যেটা যে ডিড ইউ অ্যান্সার অল কমেন্ট ফ্রম দ্য রিভিউয়ার রিভিউয়ারের প্রতিটা কমেন্ট লাইন বাই লাইন উত্তর দিতে হবে আপনি যদি ডিজাগ্রিও করেন যেটাকে রিভিউটাল বলা হয় এটা বাসায় জামাই বইয়ের ঝগড়া জাতি না যা মন চা তা বইলা মানে জিতে গেলাম এটা হচ্ছে যে পরিষ্কার ভাবে তাকে খুশিও করাইতে হবে আবার টেকনিক্যালি তাকে মানে উত্তর দিতে হবে কারণ সে যা বলে তা সব সত্য নয় এটা হইতে পারে না ঠিক আছে এই হচ্ছে বিষয় অল অথার্স কি অ্যাপ্রুভ করেছে বিফোর ইউ ফাইনালি সাবমিট এটা ইম্পর্টেন্ট এবং কখনোই কোনো স্টুডেন্ট যাতে রিভিউ রিপ্লাইটা নিজে পাঠায় না দেয় অবশ্যই বাকিদের সাথে পরামর্শ করে করে এরপরে ফাইনালি যেতে পাঠায় কারণ হচ্ছে যে বিভিন্ন কো অথারের বিভিন্ন রকম পার্সপেক্টিভ বা উত্তরের প্যাটার্ন থাকতে পারে এটা মাথায় রাখতে হবে এবং অবশ্যই ডক্টর প্রফেসর স্টুডেন্ট এগুলো লেখা যাবে না নামের কখনো পেপারের শেষে যদি সামারি থাকে সেটাতে লেখা যাবে এটা তো অবশ্যই অ্যাফিলিয়েশন মানে হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট অ্যাড্রেস এবং ইনস্টিটিউট এই যে অনলাইন ফর্ম করেছে প্রায় দুশোর পরে মানে বিভিন্ন জন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অ্যাফিলিয়েশনের জায়গায় লেখছে স্টুডেন্ট আবে মানে স্টুডেন্ট তো অবশ্যই কিন্তু মানে স্টুডেন্ট কোথাকার কোন ইয়ারের কি এইটা অনেকেই লেখে নাই ফলে দেখা যাচ্ছে যে আমি অনেক সময় জানতেও পারি নাই আর ইউনিভার্সিটি তো লেখেই নাই এই
তো আনফর্চুনেটলি আমাদের দেশের স্টুডেন্টদেরকে আমরা ইউনিভার্সের ডোমেইনের ইমেল অ্যাড্রেস দিতে পারি না বা অনেকেই দেয় না দুই একটা রেয়ার ব্যতিক্রম ছাড়া ফলে যেটা হয় যে ওই জিমেল টিমেল পেলে ওইটা সম্পর্কে একটা ধারণা করে নেয় যে এটা গরিব দেশ থেকে আসছে বা নন প্রফেশনাল একটা গ্রুপ থেকে আসছে বাট এটা অত বড় সমস্যা না আর কি রিমেম্বার এই যে প্রফেসর ডক্টর টক্টর এগুলো লেখা যাবে না বা এম এস স্টুডেন্ট বা ডিরেক্টর ঠিক আছে অথবা ফাউন্ডার এগুলো যত লেখবেন তত বেশি আপনার পেপার মানে আনফাউন্ডেড হবে আর কি অল রেফারেন্সেস কি পেপারের মধ্যে 100% সাইটেড হয়েছে এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আমরা রেফারেন্স দিলাম হচ্ছে 20টা কিন্তু দেখা গেল পেপারের ভিতরে তিনটা সাইট করা হয় নাই মানে উল্লেখ করা হয় নাই তাহলে সেটা কিন্তু খারাপ ধরা হয় ফলো দা রেফারেন্স স্টাইল ডু নট মিক্স আপ লেটেকে লিখলে এটা আপনাদের জন্য পানির মতো সহজ হয়ে যাবে ট্রাই টু পুট রেফারেন্সেস फ्रॉम কোয়ালিটি জার্নালস অর কনফারেন্সেস ওয়েব লিংক হলে তো বললামই অ্যাক্সেস ডেট দেয় এবং যদি ওই ওয়েবসাইটে কোনো টাইটেল থেকে টাইটেল দেয়া যায় সেটা আরো সুন্দর হয় রিমেম্বার যে আপনার পেপার যদি ওয়েল রিড হয় তাহলে রিভিউয়ার এটা খাবে এবং রিডারদের জন্য ইউজফুল হবে অনেক জার্নাল এইটাই বলে যে এই পেপার থেকে রিডারদের জন্য বা ফিউচার রিসার্চারদের জন্য কিছু নাই তেমন তাহলে এটা অ্যাকসেপ্ট হবে না এবং আপনার কন্ট্রিবিউশন এগেইন এন্ড এগেইন বলছি ক্রিস্টাল ক্লিয়ার যাতে থাকে কোনো রকমের ফ্যান্সি ওয়ার্ড দরকার নাই পচা হইলে পচা ভালো হইলে ভালো কিন্তু আমারটা অসাধারণ এগেইন बार बार ख्याल कर पेपर जी अपनी घटकाली कर यू आर नट ए मैच मेकर ओके खूब सुंदर कथा उत्तर लाल कलर दिए कलर दिए मेन पेपर टार मध्य मार्किंग रिव्यूर चोक गुले बुजते कत कत जगह चेन्ज हो you may fight and go against a comment too hmm uh, especially ki jodi reject kore tahole ebong apni jodi mone koren je eta shothik apni ekdom jhogra jotiyo korte paren onek shomoy jhogra jotite kaj hote pare especially associate editor jodi mone kore je na reviewer eta shothik kore na tahole onno jaygay pathate pare then hocche ei dag keno aslo ta jani na thik ache eta hoto jhogra jotir ekta symbol hote pare to then hocche je question answer amra jabo to question answer ashole এত প্রশ্ন করেছে এবং মেজরিটি অফ দা প্রশ্নগুলোই হচ্ছে আমি শিখতে চাই আমি জানতে চাই আমি সব শিখে ফেলবো আসলে আমরা সব শিখবো না তো এখানে আমি সিলেক্ট করেছি মাত্র 35টার মতো বিভিন্ন পয়েন্ট একজন লিখেছে যে উড লাইক টু আমি শুধু ব্র্যাকেটে ইউনিভার্সিটি নামটা দিয়েছি যেখানে দিয়েছেন উড লাইক টু লার্ন अबाउट মেইনটেইনিং কোহেরেন্স ইন রাইটিং লিটারেচার রিভিউ খুবই টাফ যেটা বলেছে যে স্টোরি রাইটিং এর মতো করা লেখা অথবা হাউ টু রাইট রিভিউ পেপারস এটা আরেকটা পয়েন্ট যে আমি যদি একটা রিভিউ পেপার লিখি রিভিউ পেপার মানে হচ্ছে যে আমি কোনো রিসার্চ করি নাই কিন্তু একটা এরিয়ার উপরে আমি খুবই কনসাইজ একটা পয়েন্টে আমি এই পর্যন্ত যত ভালো ভালো বা মন্দ কাজ হয়েছে তার সামারি লিখব এমন ভাবে লিখব যাতে করে কোন একটা নতুন রিসার্চার এই লাইনে যদি কাজ করতে আসে সে আমার পেপারটা পড়ে সবচেয়ে ভালো জানবে যে কাজের অবস্থানটা বর্তমানে কোথায় এবং তার অ্যানালাইসিস থেকে সে নতুন কাজের সন্ধান খুঁজে পাবে অথবা এক্সাক্ট পিন পয়েন্টে বুঝতে পারবে যে কোন এরিয়াতে সে কাজ করতে পারবে এটা যত স্মার্ট হবে এই রিভিউ পেপারটা তত বেশি মানুষের কাজে লাগবে সাইটেশন বেশি হবে তো মেজরিটি অফ দা কেসেস দেখা যায় যে অসাধারণ কাজ না হলে রিভিউ পেপারটাই বেশি সাইটেশন হয় ঠিক আছে এই হচ্ছে বিষয় তো এই প্রশ্নটা যারা করেছেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি করেছেন দেন হচ্ছে ইজ ইট রিভিউ আর্টিকেলস ভ্যালুয়েবল লাইক পাবলিকেশনস অফ কোর্স পাবলিক অবশ্যই এটা ভ্যালুয়েবল ভ্যালুয়েবল হয় বলেই তো টপ মোস্ট জার্নাল পর্যন্ত রিভিউ পেপার পাবলিশ করে এবং কিন্তু রিভিউ পেপারের জন্য খেয়াল করতে হবে টপ কোয়ালিটি রিভিউ বা সার্ভে পেপারস আর অ্যাকসেপ্টেড ইভেন ইন টপ জার্নালস মাচ ইজিয়ার টু পাবলিশ ইন টপ জার্নাল 
কারণ হচ্ছে যে আপনি একটা ওই টপ জার্নালে যেমন প্যাটার্ন রিকগনিশন জার্নাল এটা হচ্ছে প্যাটার্ন রিকগনিশন নাম্বার 1 নাম্বার 2 জার্নাল বলতে পারেন সেই জার্নালে দেখা যাচ্ছে স্কেলেটন বেসড অ্যাকশন রিকগনিশন শুধুমাত্র ডাটাবেজের উপরে 2016 তে একটা পেপার পাবলিশ করে ফেলেছে ঠিক আছে 20 25 পৃষ্ঠা বা হোয়াটএভার এখানে যদি আমি একটা রিসার্চ বেসড পেপার করতে চাই অসম্ভব পরিশ্রম করতে হবে কয়েক বছর এত সহজ না অথচ চাইলে কিন্তু একটা সার্ভে পেপার লেখা যায় কিন্তু আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে অলরেডি কি কি কাজ হয়েছে এই টাইপের আছে কিনা আপনার নতুন উত্তর কি আছে এটা দরকার এন্ড আই ফাইন্ড ইন সাম পচা কনফারেন্সেস এবং পচা জার্নালে চার পাঁচ পৃষ্ঠা ছয় পৃষ্ঠার সার্ভে পেপার লেখা হয় ওগুলার লেখার মানে মিনিংলেস কারণ ওগুলা দিয়ে আসলে কিছুই পাওয়া যায় না ঠিক আছে আমার নিজেরও আছে পচা কিন্তু এই জন্যই বলছি যে কিন্তু আমাদের দরকার হচ্ছে একটা স্ট্রং টিম so that editors can find confidence on the uh, paper at least ek jon lagbei je hocche je expert oi field e must be longer choto 4 5 10 page hobe na joto longer hobe toto bhalo mini references from top journal ebong conference 10 ta 20 ta 30 ta 40 ta no 100 150 200 250 ei rokom hote hobe obosshoi domain to domain ete vary korbe in depth analysis thakbe khali ami present kore dilam golper moto tholo na ebong kono clustering korlam na kono group korlam na kono analysis na tale bujhte hobe je apni khali onner kaj gulo eker por ek upasthapon korlen seta journalist o korte pare thik ache tahole apnar analysis ta kothay ekhan theke ekjon reader ki pabe many tables thakte hobe sei table gulo te bibhinno rokom category kore 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 ei point gulo highlight korbe core challenges gulo khuje ber korte hobe je future e ar ki ki core challenge royeche tar upor base kore kaj korte hobe ebong guidance for the future eta lagbe ei kotha gulo bolar pore then jeta seta hocche je when you confirm ekta prashno hocche je research outcome sufficient for publication or not ইউনিভার্সিটি মিশিগান আমি বুঝছি আমার ছাত্রই করেছে সে মিশিগান ইউনিভার্সিটির তে আছে এবং তার সাথে আমাদের এই যে फोर्थ বই যেটা সেটা আসছে সেস আইওটি সেন্সর বেস হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি রিকগনিশন অথরড বুক নট এডিটেড বুক অথবা চ্যাপ্টার ফুল বই এবং আমি মনে করি এই বইটা একটা অসাধারণ এবং হি ইজ এন অ্যামেজিংলি ব্রিলিয়ান্ট এবং নাইস গাই তো তার প্রশ্ন যেটা সেটা হচ্ছে টপ কি হয় বুঝবো যে আসলে আমার কাজটা সাফিসিয়েন্ট কিনা এটা কঠিন একটা বিষয় আমি নিজেও বুঝি না এবং আমাদের নিজেদেরই পেপার বিভিন্ন জায়গায় থেকে কি খায় তো ফিনিশড ওয়ার্ক যদি হয় তাহলে ইট কিছুটা ইজিয়ার টু ডিসাইড প্রোগ্রেস হচ্ছে কাজের সেই ক্ষেত্রে কি রকম হবে When you read good papers, when you read good papers, you will know which level of journal and which type of paper will be published. And I am going to tell you, if you don't know which journal you have to read, you will know which journal you have to read. I have to download that journal in the past related field. So, I will tell you, the actual action recognition, or the sensor, or what type of paper will be accepted. When I see, I will tell you, 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 then feel which journal can be more suitable uh, it's like arrange marriage uh, to make or to take a calculative step thik ache sudhara no hari jodi tarahura na thake tale better journal e pathano i bhalo karon hocche reject hole you can get good feedback kintu jodi degree er jonno othoba career er jonno taratari dorkar tahole oi je eta bollam je chinta bhabna kore kora bhalo but ami ekdomi pochondo kori na bangladesh theke lakh lakh taka kharch kore online journal gulate publish korar e thik ache ei hocche bishoy I want to increase my understanding about this domain research. Uh, okay. Then to gain some knowledge about article publishing. Uh, some knowledge. Uh, very good. Because we have to cover all the things we have to cover. Because we have to cover all the things we have to cover. Okay. So, I mean, it's not easy. Latex is very important. I mean, it's must use. New technique learn to learn. আসলে এখানে যা বলছি তা কোনো নিউ টেকনিক না এগুলো আমাদের অলরেডি জানা টেকনিক এই স্ট্র্যাটেজি গুলো ফলো করলে এবং আরো আরো অনেক স্ট্র্যাটেজি ফলো করলে আমরা এবং এর জন্য বেস্ট হয়ে হচ্ছে কি যে টপ জার্নালের টপ পেপার গুলো মনোযোগ দিয়ে পড়া একটা পড়া হচ্ছে বোঝার জন্য পড়া যদি আমার রিসার্চে কাজে লাগে আরেকটা পড়া হচ্ছে যে আমি স্ট্র্যাটেজি বোঝার জন্য দেখলাম ঠিক আছে এই হচ্ছে বিষয় Uh, learn the criteria about the research. First year student will say, uh, amazing. So, I mean, I'm going to put this full personal account of the criteria of the research. I'm going to show you a video. I'm going to show you a video lecture. I'm going to show you a methodology, related paper, related work, analysis, and I'm going to show you a video on the conference. I'm going to show you a video on the vision lab.com. এবং স্লেশ নোটস এই পয়েন্টটা 
মানে এখানে গেলে আপনারা আটটা লেকচার আছে ইউটিউবে প্রত্যেকটা দশ থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যে ইংরেজিতে যদিও বাট ইউ ক্যান হ্যাভ এ লুক অ্যান্ড লার্ন এই হচ্ছে বিষয় দেন হচ্ছে যে একজন লিখেছে যে সামওয়ান সেইড ইংলিশ রাইটিং এই যে লালগুলা মানে বানান ভুল আপনাকে এই ছোট ছোট বানান ভুল করলে তো আসলে হবে না স্কিল ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমি যাই না কোন এলাকার লোক কিছুই যায় আসে না আমরা একটা দেশেই বাস করি অথবা আমি হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি আমি বলি যে এটাও ক্যারিং ইস্যু না আপনি যদি একটা মানে নতুন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে আসেন বা নতুন ইউনিভার্সিটি থেকে আসেন ইফ ইউ আর কোয়ালিফাইড ইউ উইল বি হাইলি রাজ্যে বাস করার একটা মানে হ্যাবিট বা বুয়েটের ছেলে মেয়েদের কারু কারু এরকম একটা হ্যাবিট আছে এটা সবাই স্বীকার করে ঢাকা ইউনিভার্সিটি করে এটাও অনেকে স্বীকার করে এই ইগোইজম গুলো আমাদের বন্ধ করতে হবে আমরা মিউচুয়ালি একে অপরে কিভাবে কাজ করব কত বেশি কোলাবরেশন করব ন্যাশন ওয়াইড আমাদের একশো পঞ্চাশটি ইউনিভার্সিটি সবাই মিলে কিভাবে কাজ করব করে করে দেশকে আগাবো দ্যাট উড বি দ্য স্পিরিট মিনিংলেস যে অতটা ইম্প্রুভ হয় না কিছু বেসিক জিনিস ছাড়া তো প্রথম যেটা করতে হবে সেটা হলো যে ইউএস এ অথবা ইউকে মিক্স করা যাবে না এই মিক্সটা হয় যখন আমি একটা পেপার থেকে কপি করছি ওরা হচ্ছে ইউকে থেকে পাবলিশ হওয়া এবং তখন কালার বানান লেখা সেইভাবে আমরা ওইটা দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে তো নো টাইপো টাইপো মানে স্পেলিং মিস্টেক করা যাবে না গ্রামাটিক্যাল মিস ইস্যু থাকবে না মিক্স প্যাটার্ন থাকবে না নো লঙ্গার সেন্টেন্স লঙ্গার সেন্টেন্স খুবই খারাপ তিন চার পাঁচটা সেন্টেন্সে মিলিয়ে মিলিয়ে লেখা এখন আমি যখন এখানে ব্যাখ্যা করছি ফুল স্টপ না দেওয়ার আগে আমি চাইলে দশটা মানে ফ্রেজ অথবা দশটা ভগ্নাংশ শব্দে কিন্তু শব্দে নয় বাক্যে কথা বলতে পারি এটা বোঝা যায় বিকজ আই ক্যান পজ আই ক্যান মুভ লাইক দ্যাট কিন্তু আমি যখন একটা সেন্টেন্স লিখি আরেকজন কিন্তু পরে এই জন্য মাথায় রাখতে হবে একটা সেন্টেন্স যাতে সর্বোচ্চ দেড় লাইন বা দুই লাইন মানে প্রিন্টেড দেড় দুই লাইনের মধ্যে হয় এর বড় হইলে আসলে ক্লিয়ার হওয়া যায় না আমার এটা একটা ব্যাড হ্যাবিট আমি প্রত্যেকটা রিভিউয়ারের কাছে এই লঙ্গার সেন্টেন্স এর জন্য চটকানা খাই আর কি তো এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে রিপ্লেস ওয়ার্ডস উইথ মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ডস এটা শুরুতে করা হবে না পরে যে আমরা প্রথমে খুব সহজ ভাষায় লিখবো এরপরে কিছু শক্ত ভাষা জিয়ারি ওয়ার্ড যদি কারো জানা থাকে সেটা কাজে লাগে আমার ইংরেজি খুবই খারাপ কিন্তু আমি তখন যেটা করি গ্রামালি ডট কমে গিয়ে আমি চেক করার চেষ্টা করি যে ওরা কিছু হেল্প করে যে গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক টিস্টেক আছে কিনা কিন্তু ওদের সব সাজেশন তো আর পারফেক্ট হবে না আর দ্বিতীয় হচ্ছে দি ফ্রি ডিকশন ডট কমে গেলে আপনি ওয়ার্ডকে রিপ্লেস করতে পারেন এখানে একটা মিস্টেক থার্ড ব্যাকেট রয়ে গেছে এটা সরাইতে হবে পরবর্তীতে দেন যেটা যে নো ডু নট কপি পেস্ট অ্যান্ড এডিটেশন যেটা আগে বলেছি এটা রিপিট করি বারবার কারণ এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আগে পড়ুন পড়ার পরে বাংলায় ভাবুন টপিকটা বা ভাবনার পরে নিজের মতো করে ইংরেজিতে লিখুন তাহলে আপনার দেখা যাবে যে ইংলিশটা বেটার হবে এই ইম্পর্টেন্ট কথাগুলো খুবই মনোযোগ দিয়ে খেয়াল রাখতে হবে দেন আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে পারফেক্ট ওয়ে রাইটিং দেয়ার ইজ নো পারফেক্ট ওয়ে উনি হচ্ছেন নোয়াখালী ইউনিভার্সিটি থেকে এবং হাউ টু এডিট অ্যান্ড পাবলিশ উনিও আরেকজন এক ইউনিভার্সিটিতে এরপরে হচ্ছে আই ওয়ান্ট টু নো দ্য রাইট কোয়ালিটি মানে মনে হয় রাইটিং কোয়ালিটি অফ দ্য মেথোডোলজি অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স এটা একটা মুশকিল আমি দুঃখিত যে আসলে সোশ্যাল সায়েন্সের এরিয়া অনেক ক্ষেত্রেই ডিফারেন্ট আমার জানা নাই আমার মূলত টক গুলো হচ্ছে সিএসি টিপলি বা সায়েন্স রিলেটেড গুলোর ক্ষেত্রেই মূলত তাও বায়োলজিক্যাল ডোমেইনে যথেষ্ট ভ্যারি করে যেটা আমি অনেক সময় তো উল্লেখ করতে পারি না বাট এরপরে ওই যেটা বললাম রিসার্চ মেথোডোলজির এই নোট গুলো যদি আপনি পড়েন আমার ওয়েবসাইটে গিয়ে তাহলে হয়তো একটুখানি ধারণা পাবেন কিছুটা ধারণা পাবেন যেহেতু এটা অল্প লেখা বা অল্প কথায় পাবলিশ ইন হাই ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর রিয়েলি টাফ এবং আর বলছেন যে আমি কিভাবে অল্প একটা দুইটা ওয়েবসাইট থেকে ব্রেক থ্রু রিসার্চ পেয়ে যাব উনি ইন্ডাস্ট্রিতে আছেন হুইচ ইজ ভেরি নাইস এবং এখনো কাজ করতে যাচ্ছেন ওয়ান্ডারফুল কিন্তু হাই ইম্প্যাক্ট একটা জার্নাল দিস ইজ দ্য এক্সিলেন্ট গোল কিন্তু আপনি যদি জানতে চান কোথায় ব্রেক থ্রু কাজ হচ্ছে এর জন্য যেটা সেটা হচ্ছে যে আপনাকে মানে ওই রিলেটেড আই ট্রিপল ট্রানজেকশন গুলো অথবা অপটিক্যাল সোসাইটি অফ আমেরিকার যে টপ জার্নাল গুলো বা এই রিলেটেড টপ সোসাইটি জার্নাল গুলো যদি আপনারা দেখেন তাহলে আপনি জানতে পারবেন যে আসলে কি লাইনে কতটুকু কাজ হচ্ছে 
এরপরে আরো কয়েকটা পয়েন্ট হচ্ছে যে থিসিস নিয়ে যে অনেকে এবং মজার বিষয় হচ্ছে যে প্রশ্ন করেছে সে সিএসসি লেখছে আর কিছু লেখে নাই কোন ইউনিভার্সিটি লেখে নাই আরেকজন তো কিছুই লেখে নাই এবং সি স্টুডেন্ট ভালো কথা কিন্তু আমার মনে হয় যে আমরা যখন একটা ফর্ম পূরণ করব তখন এই কেয়ারফুলনেস এর অ্যাটিটিউড থেকে যেটা জাপানিজ অ্যাটিটিউড যে ওরা প্রতিটা স্টেপ যত স্মলই হোক না কেন পারফেক্টলি করার রিদমিক ওয়েতে করার চেষ্টা করে এতে ওভারঅল একটা কালচার তৈরি হয় আমি অনলাইন ফর্ম জাস্ট মাত্র চারটা পাঁচটা জায়গায় ইভেন ইমেইল অ্যাড্রেস ভুল করেছে বেশ কয়েকজন হুইচ ইজ ভেরি স্যাড তো কারণ বাউন্স ব্যাক হয়ে আসছে তার মানে হচ্ছে ভুল হয়েছে তো এখন যেটা সেটা হচ্ছে যে ফর হায়ার স্টাডিজ a good published paper helps a lot that's proven if no paper eta onekeri paper hoy somvob na karon kaj shirukom strong hoy ni othoba shomoy kom matro undergraduate shesh holo ba master shesh holo tahole prospective supervisor ke apni apnar thesis share korte paren kintu thesis ta itself jodi ekta crap hoy pocha jinish hoy tahole to eta negative dharona hobe tai na apni ranna paren na khawa khawailen na bashay gelen je ami ranna pai na khawachhi na othoba kichui bollen na eta apni khabar dilen ebong khabar khawar pore amake douraya mane muk duite jete holo tahole bujhte hobe je ashole it's not good one sudorang mane je kono kaj i important je kono kaj i bhalo kintu kaj ta jete sundor hoy arekta secondary student dhaka university ebong not from my department which is she bolche je ami projects চেষ্টা করছি এবং পাবলিশ করতে চাই আমার কথা হলো সেকেন্ড ইয়ার স্টুডেন্ট কেন পাবলিশ করবে রাইট সো ডোন্ট থিঙ্ক অন পাবলিশ পাবলিক লিখছি সরি পাবলিক মানে পাবলিক মানে পাবলিক স্কেশন আর কি লেখা ছিল ডট করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে পাবলিক হয়ে গেছে নাও কিপ লার্নিং ইউর টাইম ইজ টু লার্ন দা বেসিক্স দেন ফোকাস অন এ প্রজেক্ট নট মাল্টিপল প্রজেক্টস এরপরে তার উপর বেস করে আপনাকে কাজ করতে হবে আরেকজন লিখছে সেকেন্ড ইয়ার থিঙ্কিং अबाउट রাইটিং এ পেপার ওয়াও टीचारूपारभाइज कर you learn something more focused after discussing with some teachers and so on abong start research on the fourth year and masters then you start writing to publish a paper sutaran second year theke eto ambitious howar dorkar nai tomader knowledge remember knowledge is power abong jara science and engineering e tader jonno bolchi amader bangladeshi der as a whole sobche durbolota hocche mathematics e ঠিক আছে এখানে ইন্ডিয়ানও আছে ইন্ডিয়ানদের ক্ষেত্রে একই রকম যে আমাদের বাংলাদেশ ইন্ডিয়ান বা এইসব গরিব রিসার্চে গরিব দেশগুলোর মেজরিটি অফ দ্য পেপারস এর ক্ষেত্রে দেখা যায় ম্যাথমেটিক্স এর জায়গাটা জিরো আমরা খালি মানে কিছু কাজ করি কিছু অ্যানালাইসিস করি কিন্তু ম্যাথমেটিক্স এর জায়গাটা জিরো ইনক্লুডিং মাইসেলফ সো এই জায়গাগুলোতে আমাদের হিট করতে হবে এবং তোমরা অল্প বয়সে এগুলো শেখার চেষ্টা করো হুইচ ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিসিস ওই যে ফোর্থ ইয়ার এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যে ফোর্থ ইয়ারে ওঠার পরে থিসিস করা হয় এটাকে পেপারে কিভাবে কনভার্ট করব নাও পয়েন্ট হচ্ছে যে পেপার যে করতে চাও বাবু তুমি কেন করতে চাও তোমার থিসিস ওয়ার্কটা কি সাফিসিয়েন্ট টু পাবলিশ সামথিং ওখানে রেজাল্ট কি এমন কিছু আছে সেটা পাবলিশেবল তুমি তোমার সুপারভাইজার এর সাথে কথা বলতে পারো উনারা যদি বলে যে বাংলাদেশে যে সব জার্নাল গুলো আছে যেগুলো মানে মেজরিটি অফ দা কেসেস মানে কোন রকম স্ট্যান্ডার্ড নাই মানে ইন টার্মস অফ স্কোপাস অথবা এসসিআই ইনডেক্সিং বা ইত্যাদি তে সেই ক্ষেত্রে যদি বলে তখন তুমি চিন্তা করে দেখলে যে তুমি খুঁজে দেখো যে এর চেয়ে বেটার কোন জার্নালে স্কোপাস ইনডেক্স কোন জার্নালে পাবলিশ করার মতো তোমার কাজটা হয়েছে কিনা তুমি তাহলে ওই জার্নালগুলো এক্সপ্লোর দশ ঘন্টা সময় দাও ওই জার্নালের ওই রিলেটেড তোমার কাজের রিলেটেড টপিক গুলো সার্চ করে করে দেখার চেষ্টা করো এবং বোঝার চেষ্টা করো যে ওখান থেকে কিছু পাচ্ছ কিনা এবং তোমারটা ওখানে পাবলিশেবল কিনা তাহলে তুমি একটা জাজ করতে পারবা হোয়ার ইউ স্ট্যান্ড উই মাস্ট নো আমরা কোথায় দাঁড়াচ্ছি কোন পর্যায়ে আছি তার উপর বেস করে করবে হ্যাঁ যদি না হয় তাহলে এই রিসার্চটা অনেক সময় যেটা হয় আন্ডার গ্রাজুয়েটে আমরা খুব শর্ট টাইম পাই ভেরি স্যাডলি যে আমাদের কোন রকমের সেটআপ নাই যে তোমরা ইউনিভার্সিটি বসে কাজ করতে পারো মেজরিটি অফ দ্য কেসেস ফলে যেটা হয় যে তোমরা অনেক অল্প সময় থাকে কোনো মতে থিসিস সাবমিট করতে হয় হোয়াই ডোন্ট ইউ টেক অ্যানাদার 6 মান্থস এবং ওই কাজটা নিয়ে তখন ঝাঁপিয়ে পড়ে ভালোমতো কাজ করে এবং আপডেট করো দেন ইউ প্ল্যান ফর সাবমিট এই হচ্ছে বিষয় 
আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে যে রাইট এ গুড পেপার ইন্ডাস্ট্রির একজন বলেছেন দ্যাটস আ গুড স্পিরিট যে উনি আশা করছেন যে গুড পেপার টু রাইট তো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আরেকজন লিখছেন যে আই উড লাভ ওয়ান্ডারফুল টু ওয়ার্ক অন এ পেপার বাট আই এম লস্ট অনেকটা প্রেম পত্রের মতোই মনে হচ্ছে যে খুব রোমান্টিক যে লাভ এন্ড লস্ট এই সিচুয়েশন কিন্তু মানে পয়েন্ট হচ্ছে যে উনার সমস্যা হচ্ছে উনি কোনো টিম পাচ্ছেন না ডিসকাস উইথ দ্য ওয়ার্ক বাট I am happy that you are you should be positive always it is number 1 accept corona positive then jeta seta hocche je challenge hocche je ei type er lok jader aro kichu prashno chilo jader cgpa kharap tara research e jete pare na ebong industry te jara chole geche age research kore na kintu ekhon chesta korteche tara parche na ei khetre asholi supervisor power khubi difficult ami ekta student jani she amader department theke undergraduate shesh korche result pocha cgpa wise যেটা সত্য সেটা সিজিবি কম থাকলে আমরা কম বলবো কিন্তু এইটা যে আসল তা না কিন্তু সে কয়েক বছর কাজ করেছে ইন্ডাস্ট্রিতে এবং খুবই ভালো অবস্থা জিআরই তে তিনশো পেয়েছে এক্সিলেন্ট এবং কিন্তু তার দেখা যাচ্ছে যে ভালো সুপারভাইজার অ্যাপ্লাই করলে রিসার্চের ব্যাকগ্রাউন্ড না থাকার কারণে তাকে নিচ্ছে না তখন সে বলল যে স্যার আমি রিসার্চ করতে চাই কিন্তু রিসার্চ করার জন্য সে সুপারভাইজার পাচ্ছে না কারণ ডিপার্টমেন্টে পাস করা একটা স্টুডেন্ট যার সিজিপিএ ভালো না ভালো হলেও ডিফিকাল্ট কারণ হচ্ছে যে আসলে আমাদের তো সেই এনভায়রনমেন্ট বা সেট আপটা অতটা ভালো নাই কিভাবে তাকে কাজ করাবে তো এই বিষয়গুলো থাকে তো এই জন্য আমি বলছি যে আপনাকে তবুও একজন সুপারভাইজার অথবা সিনিয়র স্পেশালি এখন তো সুবিধা হচ্ছে ফেসবুক এগুলোর কারণে আমরা প্রচুর অ্যালার্ম নাই কারণ আমার আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে যে কোশ্চেন আসছে ফাইন্ডিং এ সুইটেবল জার্নাল অর স্পেশাল ইস্যু ফর মাই পেপার ইটস এ ডিফিকাল্ট কোশ্চেন কিন্তু আগে কিছু বলেছি সাম ওয়েবসাইটস আছে সাম না ভেরি ফিউ যেখানে যেমন এলসিবিআর এর কিছু অপশন আছে গুগল সার্চ দিলে ওরা বলে দেয় আপনার টপিক অনুসারে কোন জার্নালটা সুইটেবল কিন্তু আসলে উইটা বলে হচ্ছে ডেটাবেজে সার্চিং এর মাধ্যমে বাট ইউ हैव टू সার্চ বাই ইয়োরসেলফ बेस्ड অন ইওর পয়েন্ট বাট আমি যে কাজটা করছি গত 10 বছর ধরে যে আমার ফিল্ডে আমি জানি যে সব লাইনে কাজ করি আমি একটা এক্সেল ফাইল তৈরি করে রাখছি সেইখানে জার্নালের নাম লিখি যখন কোনো একটা জার্নাল পাই আমার কাছে মনে হয় এখানে আমি সাবমিট করতে পারি বা আমার কাজগুলো সাবমিট করতে পারি আমি জার্নালের পাশে একটা কলামে কোয়ালিটি বা লেভেল অফ দ্য জার্নাল দিয়ে রাখি দেন হচ্ছে ওয়েব লিংকটা রাখি যাতে দেখা যায় এটা কি ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর কত অথবা স্কোপাস ইনডেক্স কিনা অথবা কিছু না থাকলে সেটা আমি লিখে রাখি অনেক সময় আছে যে স্কোপাস ইনডেক্স না ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর নাই কিন্তু সেটা হতে পারে জাপানের অথবা আমেরিকার অথবা ভালো জায়গার একটা স্ট্যান্ডার্ড সোসাইটি অনেক বছরের ধরে পাবলিশ হয় একটা জার্নাল সুতরাং সেটার প্রতি একটা রেসপেক্ট থাকে রিভিউ টাইম এটা যদি অনেক লম্বা থাকে সেটা আমি লিখে রাখি যে কোথাও যদি অনেক লম্বা সময় লাগে আমি তাহলে যেটা তাড়াতাড়ি দরকার সেটা আমি ওখানে সাবমিট করব না আর কোন একটা স্টুডেন্টের জন্য যদি তাড়াহুড়া দরকার না থাকে তাহলে আমি এমন জায়গায় পাঠাবো লম্বা সময় লাগলেও সেটা সমস্যা নেই ফলে আমি সাধারণত ওইটাও লিখে রাখি পেইড না ফ্রি এই পয়েন্টও আমি লিখে রাখি ফ্রি থাকলে আমি সাধারণত বাংলাদেশ থেকে যেটা বলেছি যে এক দেড় লাখ টাকা খরচ করে আমি সেন্সরে পাবলিশ করব মানে এমডিপিআই এর অথবা হিন্ডাইউ অথবা আইটিপি অ্যাক্সেস আই রিয়েলি ডোন্ট লাইক দিস এতে আমার এখানে বন্ধু বান্ধব কলিগ আছেন উনাদেরকে বলি যে देयर আর লটস অফ अदर সোর্সেস এট লিস্ট ইন ট্রিপলি সিএস এই সব ডোমেইনে সুতরাং পাবলিশ ওভার देयर এতগুলো টাকা আমরা কিন্তু রিসার্চের জন্য স্পেন্ড করি না একটা স্টুডেন্টকে যদি আমি বলি তোমাকে আমি বছরে দেড় লাখ টাকা দেব সে তার জীবন দিয়ে কাজ করবে এরকম প্রচুর স্টুডেন্ট রয়েছে যে পার মান্থ তাকে 10000 বা 12000 টাকা দেব সে জান দিয়ে তার রিসার্চে কাজ করবে কারণ তারা কাজ করতে চায় ভালো পাবলিশিং করতে চায় কিন্তু বাধ্য হয়ে টিউশনি করা অথবা ফাইনান্সিয়াল প্রবলেমের কারণে ছোট ছোট জব নিয়ে চলে যাওয়া এগুলো হয় সুতরাং আমরা চেষ্টা করব যে ফ্রি জার্নালগুলোতে পাবলিশ করতে এবং देयर আর মেনি খুঁজে বের করতে হবে আমাকে প্রশ্ন করলে আমি আমার স্পেসিফিক ডোমেইনে হয়তো বলতে পারবো যেটা আদারওয়াইজ নট পার্সোনাল কমেন্ট আমি অনেক সময় লিখে রাখি যে আমি এই জার্নালে কোন টাইপের পেপার কাজ করব কারণ আমি তো যখন কাজ করি কিছু স্টুডেন্টদের সাথে দেখা যাচ্ছে খুব পুর কোয়ালিটি হয় মিড কোয়ালিটি হয় এক্সিলেন্ট হয় তো কোনটা কোথায় করব তার একটা গাইডেন্স থাকে আমার নিজের জন্য 
এবং আমার একটা ভিডিও আছে ওই যে যেখানে বললাম যে আমার ওয়েবসাইটের মধ্যে লিংক দেয়া আছে সেখানে ক্র্যাপ অথবা গুড জার্নাল কেমনে সিলেক্ট করবেন 10 12 মিনিট একটা লেকচার আছে ওটা দেখলে আইডিয়া পাবেন যে কিভাবে করা যায় দেন আরেকটা প্রশ্ন আছে যে টপিক সিলেকশন প্রসিডিউর ফর রাইটিং এ পেপার এইটা একটা পয়েন্ট কোশ্চেনটা আমার ক্লিয়ার না যে আমি যেটা মনে করি যে ইউ সিলেক্ট এ টপিক ফার্স্ট এনগেজ অন রিসার্চ গেট গুড ফাইন্ডিংস টু পাবলিশ দেন স্টার্ট রাইটিং টু পাবলিশ নট বিফোর দেন আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে থার্ড ইয়ার স্টুডেন্ট কিন্তু কোথাকার সেটা তুমি লিখো নাই আইটিপিলি কনফারেন্স পেপারে আমি কিভাবে পেপার সাবমিট করব আচ্ছা পয়েন্ট হচ্ছে যে আইটিপিলি কনফারেন্স বা জার্নাল যেখানেই করো না কেন তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে যে তুমি কি টপ না মিড অথবা এভারেজ মানে চলে নাকি রাবিশ জায়গায় পাবলিশ করার চিন্তা করতেছো রাবিশ হলে অবশ্যই বাদ তোমাকে বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে আমি বুঝি বা ডেভেলপিং কান্ট্রিগুলোর ক্ষেত্রে এভারেজ বা চলন সই জায়গায় আমরা পাবলিশ করতে পারি খুব মিড জায়গায় বা টপ জায়গায় নিজস্ব ডোমেইনে যেমন বায়োমেট্রিক্সের ক্ষেত্রে আমি নিশ্চয়ই বায়োমেট্রিক্স কনফারেন্সে সহজে পাবলিশ করতে পারবো না সিবিপিআর হচ্ছে কম্পিউটার ভিশন এন্ড প্যাটার্ন রিকগনিশনের নাম্বার ওয়ান জার্নাল সেখানে বাংলাদেশি কেউ আছে বাংলাদেশ থেকে কোর কনফারেন্সে করেছে আমি বাংলাদেশে বসে আমি জানি না তো এই জন্যই বলছি যে আমাদের যেটা সেটা কিন্তু খুঁজে বের করতে হবে রাবিশ জায়গায় যেতে না যাওয়া হয় এই সম্পর্কেও আমার ওই লেকচারে ডিটেইলস দেয়া আছে কিভাবে আমি একটা পচা কনফারেন্স কে আলাদা করব ভালো কনফারেন্স থেকে আইটি পুলিতে অনেক টপ নচ কনফারেন্স আছে সেগুলো আমরা দেখে নিব ইউ ওয়ার্ক ফার্স্ট যেটা বারবার বলি বিফোর থিংকিং अबाउट রাইটিং ইউ ওয়ার্ক ফার্স্ট ফিনিশ দা ওয়ার্ক সি দা লেভেল অফ দা ওয়ার্ক কোথায় আপনার কাজটা স্ট্যান্ড করে দেন ইউ ডিসাইড হোয়ার টু পাবলিশ লার্ন সাম টেকনিক্স Uh, to publish articles in a top journal ekjon bolchen je ei eta janar jonno ne ajke top journal e publish korte jacchen that is the best spirit uni ekjon shikshok ebong phd student now uh, top journal list to top research outcomes with its to dart findings othoba oi je eta bolechhilam shurur dike je top quality jodi keu review paper likhte pare ei khetre young student rao likhte pare young bolte bujhacche je jara research er moto maturity ashe kichu ta tare likhte pare kintu obosshoi supervisor er koy ekadhik supervisor by strong look er regular proti soptahe koyek bar kore meeting kore 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 polish kore kore likhte hobe hut kore lekhe ta jama deya hobe pore dekha gelo kichu hoy nai othoba khubi low quality hoyeche ebong eta edit edit kore jibon ta shesh hoye jacche oi tar che माथाय रखते এই প্রশ্নের উত্তর আসলে not related লিখেছি কারণ আজকে তে পেপার রাইটিং এর জন্য কিন্তু anything is possible if a planned efforts are done uh, efforts এই যে বানান ভুল দেখেন a লেখছি আবার efforts লেখছি সুতরাং এটা আমার হয় নাই ঠিক আছে a হবে না if any planned uh, efforts are done তো এই এরকম লেখা থাকলে আমার পেপার রিজেক্ট হয়ে যাবে দেন হচ্ছে যে হাউ ক্যান মাস্টার্স ডিপ লার্নিং এ একজন বলেছে রিসোর্স আপনি আমার সাথে প্রাইভেটলি যোগাযোগ করেন আমি চেষ্টা করব আপনার क्वेश्चन গুলো অ্যাড্রেস করতে এই arrange referencing during writing paper ei somporke ei website dekhte paren ba google search dile onek rokomer citation er byapar ache csc triple a area te amra shonto latex byabohar kori ebong okhane bibliography er madhye amra khub shohojei ei kaj ta korte pari to ei ta aro kichu ache je gulo ami byabohar kori nei phole jani na google search dile jana jabe abstract writing ebong figure drawing abstract somboddhe bolechi figure drawing somporke amar details bola nei apnara bibhinno tools ba eigulo byabohar korte paren then hocche je uh, why uh, we do not publish in top journals uh, answer hocche je ashole publish hocche apni 10 bochhor age dekhen 20 bochhor age dekhen ajke dekhen jothoshto puriman top journal e publish hocche jemon ajkei boli je dhaka university ekjon professor asan habib sir uni je goto 6 mashe ura impact factor total publication er hocche mane 24 ta 28 uni liklen which is amazing চিন্তারি বাইরে ঢাকা ইউনিভার্সিটি কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে সো এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটি নয় মানে আমি যেহেতু কানেক্টেড অনেকের সাথে আমি মানে অসম্ভব হ্যাপি যে অল ওভার বাংলাদেশ প্রাইভেট এন্ড পাবলিক ইউনিভার্সিটিস অনেকেই রিসার্চ করছে এবং টপ জায়গায় পাবলিশ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেছে রেজাল্টের মানে রেটটা খুব কম কম্পেয়ার টু দা মানে গ্লোবাল ওয়ার্ল্ড কিন্তু আমরা যদি খেয়াল করি যে এই রেটটা বাংলাদেশে অনেক বাড়ছে কিন্তু এটাকে ম্যাসিভলি বাড়াতে হবে অর্থাৎ একদম এক্সপোনেনশিয়ালি বাড়তে হবে এবং এর জন্য কোয়ালিটি কাজ করতে হবে আই রিয়েলি অ্যাপ্রিশিয়েট ইওর পয়েন্ট এবং আরেকটা যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে যে শুড বি দা মোস্ট কনসারেবল ইস্যুস ফর রাইটিং হোয়াট শুড বি দা মোস্ট এটা আসলে খুব ডিফিকাল্ট বাট নাম্বার 1 যেটা বলি কোয়ালিটি ওয়ার্ক মেথড রেজাল্ট 
এবং যেটা কম্পারেবল টু দ্য স্টেট অফ দ্য আর্টস এটা যদি হয় নাম্বার 2 হচ্ছে যে ইন ডেপথ অ্যানালাইসিস এবং স্মার্ট রাইটিং হতে হবে এবং প্রপার সিলেকশন অফ জার্নাল হোয়ার ইউ ক্যান সাবমিট রিমেম্বার সাম জার্নালের ইমপ্যাক্ট এটা হতো কম কিন্তু খুবই কড়া যেমন আই ট্রিপল ই সেন্সর জার্নাল যেটা সেটা অনেক কড়া জার্নাল ইমপ্যাক্টেড অতটা না ইভেন আই ট্রিপল ট্রানজেকশন অফ ইমেজ প্রসেসিং যেই লেভেলের করা সেই লেভেলের ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর নাই কিন্তু মানে সোসাইটিতে ভ্যালু আছে যে ওখানে এক দুইটা পেপার থাকলে মানুষ যথেষ্ট ভ্যালু দিবে আরেকজন লিখেছে যে আই ওয়ান্ট টু নো হাউ ইজ সাইন্টিফিক পেপার রেসিডেন্ট এটা দিতে দে এবং টু নো अबाउट इट ब्रीफলি হুইচ ইজ ভেরি গুড এই একটা জিনিস পাইছি যে খুব মানে সংক্ষেপে জানতে চেয়েছে এবং কম জানতে চেয়েছে হয়তো আমি ধরে নিয়েছি যে ইত্যাদি তো এই বলে আমি অনেকগুলো কোশ্চেন আমার ধারণা যে মেজরিটি অফ দা কোশ্চেনস যা আজকে যারা প্রশ্ন করেছে সেগুলো আমি অ্যাড করতে পারিনি আমি গতকাল পর্যন্ত যেগুলো ছিল তাদের থেকে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো নিয়েছি দেন আমি শেষ করতে চাই কুইকলি যে একটা পচা পেপারকে কিভাবে রিজেক্ট করব তার মানে লেটস ট্রাই টু ফাইন্ড মেনি প্রবলেমস অফ এ ক্যাপ পেপার নাম্বার 1 হচ্ছে হ্যাভ এ লুক টাইটেল এর মধ্যে স্মার্ট লেক্স এটা থাকবে না এম परसेंट দিয়েছে সেটা হবে না হিউজ লম্বা টাইটেল সেটা থাকা যাবে না for this ball seta hobe na too long title reject mr professor and ms student professor egulo lekha jabe na ek dui number hocche dekhen dui jon author e kintu eki department er eki affiliation tale ami keno dui ta bar bar repeat korbo ei jinish ta khyal korte hobe tin hocche je ekhane talal noman মানে এটা আমারই পেপার এর জন্য আমি সাহস করে লিখছি যে এবং এটা একটা ভালো জায়গায় পরবর্তীতে পাবলিশ হয়েছে এই ওয়ানটা কিন্তু এখানে নাই এটা কিন্তু থাকা উচিত থাকলে আর দুইজন অথরের ক্ষেত্রে ওয়ান টু না দিলেও চলে জাস্ট পর পর দিলেও হয় অনেক সময় আমরা অ্যাবস্ট্রাক্টের ক্ষেত্রে ইন দিস থিসিস এখান থেকে গেল আর কি থিসিস তো নয় এটা তো একটা পেপার দুই রেফারেন্স দিয়েছি সাধারণত দেয় না রেয়ারেস্ট কেছে রেফারেন্স দিতে হয় अदरवाइज নট সুতরাং আমরা থিসিস প্রজেক্ট এগুলো লিখবো না নিজে নিজে চলে যায় কেন আমি জানি না Uh, I understand যে অনেক participants বলতেছে শেষ হয় না কেন যাদের আমার কিন্তু মেজর কথা শেষ পরে কেউ যদি মনে করে চলে যাবে you can of course leave আসলে এটা তো fully open সুতরাং আপনি আসতে যেতে পারেন usually no reference in abstract not too long abstract usually 150 বা 200 word থাকে এটা দেখে নিতে হবে কে কতটুকু allow করে keywords allow করে keywords এর ক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে যে চারটা বা পাঁচটা মানে এতগুলো নয় আরেকটা হচ্ছে যে আমি এক জায়গায় পেয়েছি নাম বলবো না কোন দেশ সেটাও বলবো না বলছিল কিওয়ার্ডস লিখতে প্রেজেন্টেশনে সে কি হাইফেন ওয়ার্ডস লিখছে এরকম যদি কেউ লেখে তাহলে ওই পেপারে গজব ওখানে ইয়া হয়ে যাবে আর কি দা পেপার ইজ অর্গানাইজড এজ ফলোস সাধারণত যে পেপার रिलेटेड হোক বা যেখানে হোক আন্ডারলাইন করা যাবে না আন্ডারলাইন বা এরকম মানে বিনা কারণে বেশি বোল্ড দেয়া এগুলো পরিহার করতে হবে এগুলো দরকার নাই এই জায়গাতে যদি দেখেন যে আলটিমেটলি প্রপোজ লিখছে আবার এখানে প্রপোজ লিখছে একই পেপারে আবার এখানে আই ব্লিঙ্ক এর হাইফেন দেয়নি এখানে আবার হাইফেন দিয়েছে তাহলে দেখেন যে মানে টোটালি মানে একই পেপারে দুই তিন লাইনের মধ্যে দুইটা ভিন্ন প্যাটার্ন এই পেপার রিজেক্ট হওয়ার জন্য বা মেজর রিভিশন দেওয়ার জন্য যথেষ্ট বলবে যে অপরিপক্ক লেখা আবার এখানে নামের পরপরই সাধারণত রেফারেন্স দিতে হয় কিন্তু এখানে সাইটেশনটা দিয়েছে শেষে এটা আসলে হওয়া উচিত পরপরই ফলে যদি আমি অথরের নাম না লিখি তাহলে শেষে আমি সাইটেশন নাম্বার দিতে পারি কিন্তু যদি অথরের নাম লিখি তাহলে অথরের পরপরই সাইটেশন নাম্বার দিতে হবে মিক্স ফন্ট থাকবে না আসলে লেটেকে লিখলে প্রবলেম থাকে না কিন্তু আমি যদি এমএস ওয়ার্ডে লিখি তাহলে দেখা যায় আর যদি কপি পেস্ট করি তাহলে এই জিনিসটা হয় डिफरेंट ফন্টস লেটেকে এটা কোনো সমস্যা নাই এবং এখানে যদি আমরা খেয়াল করি যে কিছু প্রবলেম আছে যেমন এখানে রেফারেন্স নাম্বারই দেয় নাই হ্যাঁ এন্ড সো অন এখানে ক্যাপচার ফ্রেম আবার এখানে স্পেসিং এর প্রবলেম मानी এবং এইখানে দেখেন যে ছবির ভিতরে ক্যাপশন মানে ওয়ার্ড গুলো এত ছোট যে বোঝা যায় না তাহলে এটা মানে তো নাই এইজন্য প্রয়োজনে এমন ভাবে ডিজাইন করবেন সো দ্যাট ইট ক্যান বি ভিজিবল আর এটা তো আরো বাজে অবস্থা খুবই ছোট তো এগুলো দেখানোর উদ্দেশ্য এবং একটা ইকুয়েশন দেখেন ইকুয়েশন লেখা হয়েছে হোয়ার ডব্লিউ এই ডব্লিউ টা ক্যাপিটাল কেন হবে আমরা যখন ইকুয়েশন লিখি এটা কিন্তু আসলে একটা কন্টিনিউয়াস সেন্টেন্স বোঝায় এই ডব্লিউ টা ছোট হাতের হবে আই আমি এখানে লিখেছি ইটালিক फर्मेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेट
সুতরাং এই পয়েন্ট গুলো খেয়াল রাখতে হবে যে মানে টেক্সটের ভিতর ভেরিয়েবলস গুলো যাতে ইকুয়েশনের স্টাইলেই হয় দেন হচ্ছে যে এটা একটা ইকুয়েশন লেখা হয়েছে কিন্তু আগে পরে কিছু নাই ইনটেনডেশন অথবা ট্যাব যাতে প্রপার হয় এমএস লেটেকে লেখলে এসব ঝামেলা নিয়ে আপনি চিন্তাই করতে হবে না যেমন এই যে এখানে স্পেস হওয়া অথবা এখানে ফুল স্টপ মাস সাইট এভরি ইমেজ অথবা টেবিল এবং রেফারেন্স ইন দ্য পেপার অর্থাৎ কালকে একজন এটা দেখতেছিলাম দুই পেজ লিখেছে তিনটা ছবি দিয়েছে কিন্তু একটা ছবির টেক্সট এর মধ্যে লেখা নাই যে ফিগার 3 কোথায় হবে তাহলে এটা কিন্তু হবে না আমার ফিগার ফিগার লিখবো না ফিগ ডট লিখবো না ছোট হাতের বড় হাত এরকম এই প্যাটার্ন গুলো যখন মিক্স থাকে না তখন ধরে নেওয়া হয় যে মানে লেখার স্ট্যান্ডার্ডটা ভালো না এবং চোখ বন্ধ করে বলে যে ল্যাঙ্গুয়েজ ইমপ্রুভ করো এই করো সেই করো লাইন বাই লাইন পেপার পরে এরকম রিভিউয়ার খুবই রেয়ার সুতরাং এটা মাথায় রাখতে হবে এই যে ছবিটা দেখেন এখানে কিন্তু এই ছবিটা টেনে লম্বা করা হয়েছে फले फिगर फिग डट तो निम्न मान स्टैंडार्ड बहन कर लैटे लेखले अनेक कमे छवि स्टैंडार्ड थे এই দেখেন একটা ফ্লো চার্ট মাশাআল্লাহ আমার ছাত মানে আমারই কাজ কিন্তু অবশ্যই এটা কিন্তু আসলে যে মানে খুব মানে ভালো জার্নালেই খুব না হলো স্ট্যান্ডার্ড ভালো জার্নালে পাবলিশ হয়েছে কিন্তু ইচ্ছা করে এখানে পচা করে দেখাইছি ফলে ভাবার দরকার নাই যে এটা জেনুইনলি এরকম পচা তো ফ্লো চার্টস আর ড্রন ভার্টিক্যালি এবং ব্রাঞ্চেস ইন এ সিঙ্গেল কলাম দেখেন এই যে এই লাইনটা এখানে একটা কলাম ছিল স্টার্ট থেকে এটা মিসিং ঠিক আছে এই এই যে এবং এইখান থেকে ভালোমতো বোঝা যায় না এরকম কিছু থাকলে সেটা কিন্তু খুব নিম্ন মানের হবে সুতরাং এই পয়েন্ট গুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে দেন হচ্ছে যে এক্সপেরিমেন্টালি ডিস এখানে দেখেন ওয়ান দেয়া আছে আবার স্টেপ গুলো ঠিকমতো নাই এখানে আবার স্টেপ নাম্বার নাই স্টেপ 6 দেয়া আমি এগুলো কিন্তু মানে পুরোটাই কাল্পনিক না আসলে এগুলো অন্যদের পেপারে অনেক পেয়েছি কিন্তু নিজের পেপারে এগুলো কনভার্ট করে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি দেন হচ্ছে যে স্টেপ 1 2 3 দেন জাম্প করে 6 এ গেল তখন ওই পেপারটা ছক্কা হয়ে অক্কা হয়ে যাবে এবার একটা টেবিল করা হয়েছে টেবিলের ভিতর দেখেন কালারটা কি সুন্দর छविडार्डर मध्य थे फले प्लेटफर्मेटफर्मेटा कर এখানে মে লিখেছে ইউজ অফ মে অথবা বানান ভুল আছে রেজাল্ট ভার্সেস অ্যানালাইসিস ভার্সেস ফিউচার ওয়ার্ক অ্যানালাইসিস এর ক্ষেত্রে কখনো মে ব্যবহার করা যায় যে হতে ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে বা ফিউচার ওয়ার্কে হাউএভার রেজাল্টের ক্ষেত্রে মে ব্যবহার করাটা সঠিক নয় কারণ হচ্ছে আপনি যা পেয়েছেন রেজাল্ট সেটাকে ব্যাখ্যা করবেন বলার চেষ্টা করুন বানান ভুল আছে এখানে ঠিক আছে এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে এবং দেখেন একটা পেপার সেখানে ফিউচার ওয়ার্ক আমি প্রচুর পেপার পেয়েছি যে নয় নয়টা সেকশন চার পেজের পাঁচ পেজের পেপার ইম্পসিবল ইভেন ধরেন যে বিশ পেজের পেপার ও নয়টা সেকশন হওয়ার প্রয়োজন নাই उल्लेख कर মানে মনে হয় এগুলা না লেখাই উচিত বা এগুলা আসলে অ্যাকনলেজমেন্ট এর পরে না কারণ আমরা তাদের প্রতি আজীবনই কৃতজ্ঞ থাকব ব্যাপারটা এরকম রেফারেন্স এর এটা দেয়া যাবে না টু মেনি সেকশনস এভয়েড করা উচিত আর এবার চলে আসি রেফারেন্স স্টাইল হ্যাভ এ লুক এখানে একটা অথর দিয়ে এটল দেয়া হয়েছে তার মানে বোঝা গেছে সে আরেকজনের কাছ থেকে রেফারেন্সটা চুরি করে এখানে বসাইছে আপনি টাইটেলটা গুগল সার্চ দিয়ে জেনে নেন যে আসলে এই রেফারেন্সটা সঠিক কিনা কারণ অতীতে হয়তো যেই পেপার থেকে আপনি রেফারেন্সটা নিয়েছেন সেই পেপারটাই ভুল করেছে 
এগুলো সাধারণত অনেকেই করি আমরা যে অন্যের পেপারে রেফারেন্স করে সাইট করেছে ওইটাকে আমরা রিলেটেড করে দিয়ে দেই এরপর হচ্ছে যে এখানে লিখছেন ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল আর এখানে আছেন ইন্ট জে এখানে লিখছেন 995 এখানে আছেন ভলিউম 5 ইস্যু 5 আবার স্পেসিং প্রবলেম এগুলো থাকলে আবার এখানে ইয়ারটা লিখছেন এই জায়গায় তার মানে মিক্স প্যাটার্ন অবশ্যই আপনি যদি ইয়েতে লেখেন কি বলে লেটেকে লেখেন এগুলো ওভারকাম করা যায় বা অথবা অন্য কোন রেফারেন্সের যে সফটওয়্যার আছে ওগুলো ব্যবহার করলে স্ট্যান্ডার্ড ফলো করলে তো এগুলো করা যাবে না যেটা আগে বলেছি যে ওয়েবসাইট করলে সেটার অ্যাক্সেস ডেটগুলো থাকতে হবে এবং গুগল অথবা গুগল অথবা উইকি এগুলো কখনোই রেফারেন্সের হবে না আর অনেক পুরনো হলে তো বোঝাই যাচ্ছে যে পেপারটা গেল আর কি ইউএফ মানে সব রেফারেন্স সাইট করা রিসেন্টগুলো করা টপ গুড জার্নাল থেকে করা এবং হাউ মেনি মিনিমাম রেফারেন্স আর ওকে এখন দশটা না বিশটা না পঞ্চাশটা আপনি যদি একটা সার্ভে পেপার লেখেন তাহলে পঞ্চাশটাও এনাফ হবে না আর যদি আপনি ধরেন যে একটা চার পেজের পেপার লেখেন তাহলে হয়তো দশটা না নয় পনেরোটা বিশটা এটা লাগতে পারে এই হচ্ছে রাফলি একটা এস্টিমেট ডোন্ট গেট রিজেক্টেড রিক্যাপ করছি বিফোর আই ক্লোজ গুড রিসার্চ উইথ জেনুইন হার্ড ওয়ার্ক তো দরকারই যখন গুড রিসার্চ এবং জেনুইন হার্ড ওয়ার্ক হবে এরপরে হচ্ছে আমার লেখার বিষয় লেখার জন্য টাইটেল অথার্স অ্যাফিলিয়েশন অ্যাপস্টাক অথারশিপ নিয়ে আমার একটা প্রেজেন্টেশন আছে ওটা দেখেন যে আসলে কাকে অথার করব কাকে করব না হুট করে কাউকে অথার করব কি না করতে গেলে তার কন্ট্রিবিউশন কি লেভেলে থাকতে হবে কাউকে খুশি করার জন্য অথারশিপ দেওয়া কেউ বলল ওই যেই আমার ওরে অথার বানায় দাও তোমার পেপার অ্যাকসেপ্ট হয়ে যাবে পচা পচা জায়গায় সেগুলো দয়া করে করবেন না হুম দরকার নাই অ্যাপস্টাক কিওয়ার্ডস ইন্ট্রোডাকশন এর ক্ষেত্রে লাস্ট প্যারাগ্রাফ যেটা ওই যে আউটলাইন এস পার সেকশন থাকতে হবে रिलेटेड ওয়ার্ক বা লিটারেচার রিভিউ সাধারণত মানে ইন্ট্রোডাকশন এর মধ্যে থাকবে যদি ছোট পেপার হয় अदरवाइज সেপারেটলি থাকতে হবে প্রপোজ মেথডোলজি অ্যাপ্রোচ বা স্ট্র্যাটেজি ভালো করে বলতে হবে ক্লিয়ার কাট কোনো রকমে চাবাবাজি করা চলবে না এক্সপেরিমেন্টাল সেটআপ বা রেজাল্টস কিন্তু এই সেটআপ বলতে কিন্তু ইন্টারমিডিয়েট বা এসএসএইচএস সিতে আমরা যে রকম ওই যে এক্সপেরিমেন্টাল সেটআপ বর্ণনা করি সেরকম নয় রেজাল্টটাকে ইন ডিটেইলড অ্যানালাইসিস করতে হবে দেন একটা ভালোভাবে কনক্লুশন করতে হবে যেটা অ্যাবস্ট্রাক্টের কপি পেস্ট নয় অ্যাকনলেজমেন্ট কাউকে বলার থাকলে করতে হবে যে কোনো রিসার্চ সোর্স অথবা কোনো এক গ্রুপ অফ স্টুডেন্টস বা রিসার্চার অনেক হেল্প করছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানানো কিন্তু সবাইকে নাম ধরে ধরে ধন্যবাদ জানানোর প্রয়োজন নাই রেফারেন্সেস গুলো তো বলেছি অনেক ক্ষেত্রে অ্যাপেন্ডিক্স বা অথারস প্রোফাইল অ্যাড করতে বলে সেটা থাকলে সেটা আপনি করবেন সেলফ অ্যাসাইনমেন্ট হোয়াট ইউ ক্যান ডু যে স্টেপস টু রিভিউ পেপার আপনি পাঁচটা গুড অথবা ব্যাড পেপারস অন ইউর টপিক खुजे पा शेष कर সবচেয়ে ভালোভাবে কাজ করা এবং বাংলাদেশকে গবেষণা ডোমেইনে অনেক উপরে তুলে নেয়ার এবং আমার আটটা লেকচার রয়েছে ছোট ছোট লেকচার আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনলে এই যে আহাদ ভিশন ল্যাব ডট কম ওখানে গেলে নোটস এর আন্ডারে এগুলা লিংক দেওয়া আছে এগুলা পাবেন আর এই নলেজ গুলো মূলত আমি যত কিক খেয়েছি অন্য অন্য রিভিউয়ারদের কাছ থেকে এবং বিভিন্ন জার্নাল সাথে কাজ করে বা কনফারেন্সের সাথে কাজ করে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তার উপর বেস করে লেখা ফলে ইট শুডেন্ট বি দ্য বেস্ট ওয়ান but it is uh, uh, so far uh, up to this level ebong ekhane definitely ami sob point uh, address korte parini eta to shombhob na karon ami nijei to sob kichu jani na ekhane ami shesh korchi karo jodi further question thake tahole apnara raise korte paren thank you so much der ghonta hoye geche o chat e to onek proshno dekha jacche একজন প্রশ্ন করেছে যে প্রিভিয়াস স্টক এর লিঙ্ক গুলো তাহলে তো সেটা হলো যে আমি লিঙ্ক দিয়েছি যে আমার ওয়েবসাইটে আছে আর পারমিশনের রেকর্ড পারমিশন দিয়েছি কিনা যেহেতু এটা হয়ে গেছে রেকর্ড করে থাকলে পারমিশন থাকলো আচ্ছা একজন রেইজ হ্যান্ড করেছেন কি নাম পাচ্ছি না কেন উপরে
আপনারা যারা প্রশ্ন করবেন অ্যাট লিস্ট ইউনিভার্সিটিতে বললে ভালো হয় এবং আপনি কি করছেন ছাত্র অথবা কোনিয়ার এরকম আর কি তাহলে স্যার আমি এখন লেকচারার হিসেবে আছি একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে সেটা হচ্ছে কুমিল্লা ইসিসিএন ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি আচ্ছা আমার একটা কোশ্চেন ছিল যে সেটা হচ্ছে যদি আমাকে কোনো মাইনর অথবা মেজর রিভিশন দেয়া হয় তারপর আমি রিভিশন দেওয়ার পর যখন আবার ওটাকে সাবমিট করব তো সেই ক্ষেত্রে রিভিউয়ার কারা হবে প্রথমবার যারা রিভিউয়ার ছিলেন ওনারাই নাকি নতুন অন্য কেউ গুড কোশ্চেন প্রথমত হচ্ছে যে এটা ডিপেন্ড করে জার্নালের উপরে সাধারণত আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে যে এটা বিভিন্ন আমি তো প্রায় টপ লেভেলের দুই তিনটা জার্নাল মিড লেভেলে পাঁচ ছটা জার্নাল এবং বেশ কিছু কনফারেন্সের সাথে বিভিন্ন বছরে জড়িত আমার আমার কথাগুলোর উপরে কনফিডেন্স আনার জন্য কেউ চাইলে আমার প্রোফাইল দেখতে পারেন যে আমি যে কোন কোন জার্নাল বইগুলোর সাথে জড়িত তার উপর বেস করে হতে পারে আপনি একটা ধারণা করতে পারবেন যে আমার কতটুকু বলতে পারছি তো সেটা বলার পরে আমি সেটা বলতেছি সেটা হলো যে এটা ভ্যারি করে তবে আমরা সাধারণত যখন একজন অ্যাসোসিয়েট এডিটর বা এডিটর ইন চিফ হিসেবে যখন কখনো অ্যাসাইন করি রিভিউয়ার ফার্স্ট রিভিউ করার পরে অনেক সময় অপশন থাকে যে সে রিভি মানে রিভাইজ ভার্সন এডিট করবে কিনা কেউ কেউ বলে যে সে আর এই পেপার দেখবেই না সে যা বলেছে হয়তো মাইনর অথবা সে মনে করছে এটার পিছনে আর সময় নষ্ট করার দরকার নাই এরকম কেসগুলো হয় এক দুই নম্বর হচ্ছে যে ওই রিভিউয়ারদেরকে আমরা বারবার রিমাইন্ড দেই যে তুমি কি আবার দেখতে পারবা কিনা কিন্তু মেজরিটি অফ দ্য কেসেস দেখা যায় যে আগের রিভিউয়ার গুলো মনোযোগ দিয়ে দেখতে চায় না বা সময় দিতে চায় না দেরি হয়ে যায় তা তখন মানে অ্যাসোসিয়েট এডিটরস বা এডিটোরিয়াল বোর্ড যেটা করে তারা অন্য কাউকে অ্যাসাইন করে অ্যাসাইন করে তাকে বলে যে এই হচ্ছে রিভিউয়ার রিভিউটাল এই উত্তরগুলো দেখে মানে তুমি কি ভাবো যেমন আমার একটা রিসেন্ট পেপার যেটা গতকাল অ্যাকসেপ্ট হলো কিন্তু এক মাস আগে যখন রিভিউ রিভিউটাল আসলো যে অ্যাসোসিয়েটেড বলতেছে যে আমি আগের অ্যাসোসিয়েটেড নই কিন্তু আমি আগের কমেন্ট গুলো দেখেছি সেগুলো কমেন্ট দেখে আমি এই এই জায়গায় সন্তুষ্ট নই ফলে এই জন্য এমন ভাবে লিখতে হবে যাতে করে মোটামুটি ভাবে এটার একটা মানে কি বলে যে নতুন কেউ করলেও যাতে বুঝতে পারে এই জন্য রিভিউ রিভিউটাল যেটা রিভিউদের জন্য যে রিপ্লাই দেয়া হয় এটা যত ডিটেলড এক্সপ্লেনেশন করা যায় সহজ ভাষায় আর্গুমেন্ট করে করে তত ভালো হয় আর কি এটা আমি সাধারণত করার ইদানিং চেষ্টা করি আগে তো পাতা দিতাম না কিন্তু পরে নিজেই যখন কাজ করতে গেলাম তখন দেখলাম যে আসলে এটা ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা প্রফেসর ডক্টর আমার মনে হয় আপনার অ্যান্সার দিতে পেরেছি কিছুটা একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে প্লিজ অ্যারেঞ্জ এ সেশন অনলি অন রিসার্চ ইথিক্স রিসার্চ ইথিক্স এর উপরে আমি একটা প্ল্যান আছে ইমিডিয়েট একটা টক অ্যারেঞ্জ করব ইনফ্যাক্ট আরেকটা টক এর মানে নেক্সট আমার টার্গেট আমি কাজ করতেছি সেটা হচ্ছে যে হাউ টু বি এ রিভিউয়ার আমি রিভিউয়ার কিভাবে হব অনেকে আমাদের দেশে পিএইচডি করে আসেন বা ইয়াং রিসার্চার্স আছেন এবং বাংলাদেশে যেহেতু আলহামদুলিল্লাহ এখন 10টার মতো গড়ে গত 3 বছর ধরে বা 2 বছর ধরে আইটি পলি বা সিএসসি रिलेटेड কনফারেন্স গুলো হচ্ছে আইটি रिलेटेड ফলে আমাদের প্রচুর রিভিউয়ার দরকার পড়ে কিন্তু অনেক রিভিউয়ার আমি দেখেছি যে খুবই স্যাড যে মানে একটা ওয়ার্ড দুটো ওয়ার্ড লিখে একটা পেপার কে অ্যাকসেপ্ট করে দিচ্ছে অথবা বলতেছে যে রেফারেন্সের সিকোয়েন্স ঠিক নাই তো তাদের জন্য আমি একটা মানে কত কোন ভাবে করা যায় বা বড় জার্নাল থেকে অনেক সময় ইনভাইট করে কিন্তু তারা হয়তো ঠিকমতো করতে পারে না কেউ কেউ আমি নিজেও পারতাম না এখনো পারি না কিন্তু আমার অভিজ্ঞতার আলোকে আমি তখন একটা প্রেজেন্টেশন দেওয়ার চেষ্টা করব রিসার্চ ইথিক্স এর উপরেও আমি চেষ্টা করব যদিও অসম্ভব কঠিন জিনিস কিন্তু আমার একটা প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে যে জাপানে আসার পর পরই আমাকে 10টার মতো ট্রেনিং মানে এই রিসার্চ ইথিক্স এবং মেথডোলজি গুলোর উপরে 10টার মতো অনলাইনে পড়াশোনা করে পরীক্ষা দিয়ে পাস করতে হয়েছে বিফোর আই স্টার্ট রিসার্চ অন কনফিডেনশিয়াল ইস্যুস তা ওই পয়েন্ট গুলোর উপর বেস করে আমি একটা লেকচারও তৈরি করেছি সো আই होप যে আই ক্যান গিভ ইট আর কারো যদি কোনো প্রশ্ন না থাকে কুইকলি আই ক্যান লিভ টানা 1.5 ঘন্টা কথা বলছি স্যার আমি একটু একটু প্রশ্ন জানতে যাচ্ছি পরিচয় প্লিজ স্যার আমি হচ্ছে অতুল চন্দ্র তাড়াতাড়ি যেন পাবলিশ হয় আচ্ছা ভেরি গুড এক্সিলেন্ট পয়েন্ট এটা আসলে মেজরিটি অফ আস স্পেশালি ইয়াং রিসার্চারদের জন্য একটা স্ট্রাগলিং পয়েন্ট যে আসলে কোন জার্নালে আমি পাবলিশ করব এবং দ্রুত যাতে পেপার অ্যাকসেপ্ট হয় বেশি সময় যেতে না লাগে রিজেক্ট যেতে না হয় যেটা আমি বারবার বলার চেষ্টা করেছি যে আবার হাইলাইট করি হতে পারে আপনি মিস করেছেন যে 
আমাকে জানতে হবে যে আমি যে ফিল্ডে কাজ করি এবং যে কাজটা করছি সেই কাজটা কোন লেভেলে আছে এটা বুঝবো কি হবে আমি বুঝবো হচ্ছে যে এই রিলেটেড যে জার্নাল গুলো আমি রিসার্চ করার সময় পড়েছি মিড লেভেল আপার লেভেল ওই পেপার গুলো পড়া পড়ে আমি বুঝতে পারি যে আসলে আমার কাজ কোন লেভেলে হয়েছে হওয়ার পরে আমি তখন ডিসাইড করব যে আসলে আমি এই জায়গা পাঠাতে পারি অথবা এই জায়গা পাঠাতে পারি না দেন এই মোস্ট অফ দ্য জার্নালস এর ক্ষেত্রে স্কোপাস ইনডেক্স অথবা এসসি মানে স্পিনজার এলসিভিআর এই সব বড় বড় জার্নাল মানে পাবলিশারদের ওদের জার্নাল গুলো পাশে লেখা থাকে অনেক সময় যে এভারেজ রিভিউ টাইম কতদিন ওইটা দেখেও আপনি ডেট গুলো ডিসাইড করতে পারেন ওই যে আমি বললাম যে আমি একটা এক্সেল ফাইল তৈরি করেছি আমার নিজের জন্য ওখানে কিন্তু আসে যে 30 দিনেও পেপার অ্যাকসেপ্ট কোন জার্নাল গুলো করে কোন জার্নালটা সহজ কোন জার্নালটা লম্বা সময় লাগে এবং কোনটা ফ্রি কোনটা ফ্রি না এগুলো আমি বিভিন্ন রকমের র‍্যাংকিং করে প্রায় 40 50 টার মতো জার্নাল লিখে রাখছি এবং আমি সাধারণত কোড দিয়ে লিখে রাখি ওয়েবসাইট সহ কিন্তু সবগুলো আমার কাজে লাগে না এই যখনই দরকার পড়ে কোন একটা পেপার সাবমিট করার জন্য তখন আমি ওই লিস্টটা একটু চোখ বুলাই কারণ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পচা এবং ভালো জার্নালের পরিচয় পাই তো পচা বলতে বোঝাচ্ছি অ্যাটলিস্ট আমার ক্ষেত্রে আমি পচা জায়গা বলতে বোঝাচ্ছি যে মানে ইনডেক্সিং ভালো না প্লিজ তো আমি সরি আমার বাচ্চাকে বকা দিতে হইছে কারণ ডিসটার্ব করতেছিল তো এখন যেটা সেটা হচ্ছে যে আমার এখানে তো 9:30টা আর বাচ্চাও অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ আছে ফলে দূরজের বাঁধন হয়তো ভেঙে যাচ্ছে তো এনিওয়ে তো সমস্যা নাই তো এখন যেটা সেটা হলো যে আপনাকে ওইভাবে দেখতে হবে যেমন ধরেন যে আমি কোন একটা জার্নাল হঠাৎ করে পেলাম তখন আমি যেটা করি যে আমি যেহেতু হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি রিকগনিশন নিয়ে কাজ করি তখন আমি জার্নালে গুগল সার্চ দেই যে ওই জার্নালে হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি রিকগনিশনের কোনো পেপার পাবলিশ হয়েছে কিনা গত কয়েক বছরে অথবা সার্ভে পেপার হলে আমি দেখি দেখার পর ডাউনলোড করে আমি দেখার চেষ্টা করি যদি ডাউনলোড করা যায় বা অ্যাপসটা খুলে আমি পড়ে দেখি যে আসলে আর কোন লেভেলের কোয়ালিটি পর্যন্ত পাবলিশ করেছে অতীতে তখন আমি জাজ করতে পারি যে আসলে আমার কাজটা ওখানে হবে কি হবে না হ্যাঁ এটা একটা বিষয় আর পেপার যদি খুবই দুর্বল হয় যে আমরা তো বুঝি আসলে স্কোপাস ইনডেক্স লেভেলে জার্নাল পাবলিশ হওয়ার জন্য কতটুকু মিনিমাম কাজ দরকার হ্যাঁ ওরকম যদি না হয় তখন আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে যে বিভিন্ন সোসাইটির জার্নাল বা অ্যাটলিস্ট বাংলাদেশে তখন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যে জার্নাল গুলো আছে যেগুলো ওগুলাতে অনেক সময় করতে হয় অনেক সময় ছোট ছোট কাজ থাকে সেগুলো করব আমরা কিছু করার নাই কিন্তু যদি ভালো কাজ থাকে আমরা ভালো জায়গায় চেষ্টা করব এই হলো পয়েন্ট আমার মনে হয় আমি কিছুটা বলতে পারছি এটা একটা টাফ কোশ্চেন কারণ মেজরিটি অফ দা কেসেস আমরা এই প্রশ্ন পাই কিন্তু আমি সঠিক উত্তর দিতে পারি না কি বাট এপ্রো যদি কখনো এমন হয় যে আমার রিসার্চ এরিয়া হচ্ছে কম্পিউটার ভিশন বেসিক্যালি হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি রিকগনিশন বিহেভিয়ার ইত্যাদি আমার ওয়েবসাইটে গেলে পেপার লিস্ট দেখা যাবে সেন্সর বেসড এন্ড ভিডিও বেসড ওখানে দেখলে আপনারা যদি কারো একই রকম কাজ থাকে তখন তো আমাকে প্রাইভেটলি শেয়ার করতে পারেন আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি যে আপনারটা চুরি করা হবে না তো যেটা হবে তখন আমি হতে পারে দেখে আমি কমেন্ট করতে পারবো যে আমার ওই লিস্ট থেকে যে কোনটাই ম্যাচ করা যায় কিনা তখন আমি তিন চারটা জার্নালের একটা লিংক দিয়ে দিলে তখন হবে যেমন আমি জাপানিজ কিছু সোসাইটি আছে যারা খুব ভালো সোসাইটি 20 বছর 25 বছর ধরে তারা এই সোসাইটি এবং বায়োমেডিক্যাল সোসাইটি কিন্তু তারা পেপার পাবলিশ করে কিন্তু অতটা প্রফেশনাল না হ্যাঁ এবং পেইড জার্নালও কিন্তু দেখা যায় আমাদের দেশ আমার পেপার গুলো তো আমি ফ্রি পাবলিশ করছি অবশ্যই রিকোয়েস্ট করতে হয় তো তখন যেটা হতে পারে যে ডেভেলপিং কান্ট্রি গুলোর ব্যাপার ওরা জানে আপনার কাজ যদি মোটামুটি হয় তখন আপনি ওদের ওখানে সাবমিট করলেন এবং ওরা তখন আপনারটা অ্যাকসেপ্ট করলো সেটা কিন্তু মাচ বেটার দ্যান পাবলিশিং ইন এ ক্র্যাপ জার্নাল যেমন আমার পচা পচা কিছু কাজ পাবলিশ হয়েছে ধরেন যে এমন একটা সোসাইটি জার্নালে যেটা জার্নালের বয়সই হচ্ছে 20 বছর 22 বছর ওটা দেখেও কিন্তু একটা মানসিক মানে শান্তনা হয় যে জার্নালের নামটা স্পেসিফিক অনেক বছর ধরে হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট সোসাইটি এবং তারা কোনো ব্যবসায়িক মাইন্ডসেট নাই ফলে এবং ক্র্যাপ জিনিসও করে না ফলে এটা একটা মানে গুড ফিলিং যে অ্যাট লিস্ট ইটস গেটিং পাবলিশড ইন এ রিজনেবল কেস ওকে এরকম হুম ঠিক আছে আমার মনে হয় আমার পক্ষে ডিফিকাল্ট আচ্ছা আরেকজন প্রশ্ন করেছে যে মে উই সাইট রেফারেন্স ইন দা রিভিউয়ার রিপ্লাই অফ কোর্স রিভিউ রিপ্লাই আপনি তো সাইট করতেই পারেন আবার রেফারেন্স সাইট করতে পারেন কোনো সমস্যা নাই 
এটা তো সম্ভব কোনো প্রবলেম নাই আচ্ছা শরীফুল ইসলাম প্রশ্ন করেছেন বলেন আপনি প্রশ্ন পরিচয় দিয়ে জি আসসালামু আলাইকুম আসসালাম আমি হচ্ছে মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম ফ্রম ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি থার্ড ইয়ার ত্রিপুলিতে পড়ছি আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম স্যার যদি আমি যদি কনফারেন্স পেপারের জন্য ট্রাই করি ইন বাংলাদেশ তাহলে কিভাবে এগুলো ভালো হবে আর কি কনফারেন্স পেপার ইন কেস অফ যদি বাইরে দেশে কনফারেন্স হেল্ড হলে বা যেহেতু ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স থাকতে হই ওইখানে সো বাইরে যাওয়া টাফ ইউএসএ বা অন্য দেশে আমাদের কাছাকাছি যেমন ইন্ডিয়া বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে এদিকে হলে কিভাবে ওইটার জন্য প্রিপারেশন নেওয়া যাই এবং আমি থার্ড ইয়ারে যেহেতু আরো দামে আমি নিজেই গত নয় বছর ধরে যারা জানেন শিক্ষক সম্প্রদায়ের যারা খুব ক্লোজ জানেন যে আমি আমার জান দিয়ে চেষ্টা করছি কয়েকটা কনফারেন্স এর সাথে জড়িত আছি হ্যাঁ আপনার গুগল সার্চ দিয়ে আমার ওয়েবসাইটে গেলেই কনফারেন্স গুলো লিঙ্ক পাবেন আমি তবুও দিয়ে দিচ্ছি আইসিআইভি আইভিপিআর এন্ড এবিসি এই তিনটা কনফারেন্স আমি লিখলাম এই দালাদাই আপনারা দেখবেন জাপান এই বছর হবে এরপরেও আমি বলছি যে বাংলাদেশে যে কনফারেন্স গুলো হয় এবং ইন্ডিয়াতে মূলত দুই একটা ব্যতিক্রম ছাড়া যে সব কনফারেন্স গুলো হয় বা এই পাকিস্তান বলি মালয়েশিয়া বলি এগুলো দুই একটা রেয়ারেস্ট কেস ছাড়া খুবই দুর্বল প্রকৃতির কনফারেন্স এবং এই আমরা যে কনফারেন্স গুলো অর্গানাইজ করছি এখন পর্যন্ত সেগুলো গ্রো করছে এই কনফারেন্স গুলোতে আমাদের ইয়াং ছেলে পেলেরা অবশ্যই পেপার দিবে কিন্তু কারো কাজ যদি খুব ভালো হয় তখন সে রিলেটেড টপ জার্নাল গুলোতে দিতে পারে অ্যাটলিস্ট সিএসি ট্রিপুলিতে অনেক গুলো টপ জার্নালে এই পেপার গুলো ভালোভাবে মানে ভালো কনফারেন্স গুলোতে পেপার গুলো হলে সেগুলোকে মানে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে ধরে যদিও প্রমোশনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে কনফারেন্স কে কাউন্টি করে না আচ্ছা এইবার দ্বিতীয় পয়েন্টে আসি সেটা হচ্ছে যে দেশের বাইরে ইন্ডিয়া হোক পাকিস্তান হোক মালয়েশিয়া হোক আমরা ওই সব কনফারেন্সে কেন যাব আমার একটা টক আছে ওই যে আমার ওয়েবসাইটে গেলে ওইটা যে কেন কোনো একটা কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করব গত প্রেজেন্টেশন আমি দিয়েছিলাম এক দুইটা স্লাইডে এখানে শুধু প্রশ্ন করে সামারি যে আসলে কনফারেন্সে যাওয়ার উদ্দেশ্য হলো আমি জানতে চাই শিখতে চাই লার্ন করতে চাই ফ্রম আদার্স এবং আমার কাজটা শেয়ার করতে চাই এবং নতুন আইডিয়া নিতে চাই যদি এইটা ওই কনফারেন্সে গিয়ে পাওয়ার সুযোগ না হয় তাহলে আমি কেন পয়সা নষ্ট করে দেশের বাইরে যাওয়ার চিন্তা করবো ওয়াই ডোন্ট রাই ট্রাই বাংলাদেশে আলহামদুলিল্লাহ এখন দশটার মতো কনফারেন্স হচ্ছে মান সবগুলোই যেহেতু মোটামুটি আইটিবিল টেকনিক্যাল কো স্পন্সর সুতরাং আমরা একটা কেউ বলবো না যে পচা এগুলো গ্রো করছে এবং সবগুলোই ভালো ডিরেকশনে গ্রো করছে যারা অর্গানাইজ করছেন তারা জীবন দিয়ে চেষ্টা করছেন আই সেলেক্ট টু দ্যাম তাদের এই এফোর্টের কারণে বাংলাদেশের রিসার্চ অন্তত এই ডোমেইনে এগিয়ে যাচ্ছে আমি দেখি যে অনেক ইয়াং ছেলে পেলে আমি বিভিন্ন কয়েক জায়গায় বিভিন্ন কনফারেন্সে গিয়ে হতাশ হয়েছে যে এরকম পচা কনফারেন্সে আমার আমার ছেলে পেলেরা নিজের গাটের পয়সা দিয়ে খরচ করতে আসছে মানে আমার দুঃখ লাগে আমি জানি না যদি ওদের মা বাবা চোর হয়ে থাকে তাহলে অন্য কথা কিন্তু যদি সৎ ইনকাম হয়ে থাকে তাহলে মা বাবার ওই টাকাটা দিয়ে মালয়েশিয়ায় যাওয়া অথবা ইন্ডিয়াতে গিয়ে একটা কনফারেন্স প্রেজেন্ট করে পুরো প্রয়োজনে বাংলাদেশে যে কনফারেন্স গুলো হচ্ছে ওখানে আপনারা সাবমিট করেন ওখানেই বেস্ট পেপার অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার চেষ্টা করেন অথবা ওই কাজের উপর বেস করে জার্নালে করার চেষ্টা করেন বাংলাদেশের এখন যথেষ্ট স্ট্রং একটা মানে কনফারেন্সের একটা কালচার তৈরি হয়েছে মানুষ সমালোচনা করতে সহজ কিন্তু যারা করে আমি যেহেতু করি সুতরাং আমি জানি যে কি পরিমাণ এফোর্ট দিতে হয় সুতরাং এই পয়েন্টেই বলছে যে দেশেই করেন যদি কাজ খুব ভালো হয়ে থাকে তাহলে রিলেটেড যেমন বায়োমেট্রিক্স যদি কাজ করে থাকেন তাহলে আপনি ট্রাই করেন যে ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ বায়োমেট্রিক্স সরি ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন বায়োমেট্রিক আইসিবি আপনি যদি কম্পিউটার ভিশন প্যাটার্ন রেগুলেশন হন তাহলে এটার যে বনেদি চার পাঁচটা দশটা কনফারেন্স আছে সেগুলোতে চিন্তা করেন ওইভাবে করলে করলে দেখা যাবে যে আলটিমেটলি আপনার ভালো হবে এই হচ্ছে বিষয় তো এটা বলে আমি শেষ করে এরপর যদি ফার্দার কখনো করে থাকে বাট আপনার প্রথম কাজ হলো আপনার কাজ শেষ করেন ইউ কিপ অন ওয়ার্কিং আমরা দেখা গেছে ইয়াং টিচারদের কি করি 
পেপার রেডি করতে পারি কিংবা মোটামুটি একটা ভালো পেপার দাঁড় করতে পারি কিন্তু আমরা যখন পেপারটা সাবমিট করতে যাই তখন আমাদের মধ্যে হেরি হেজিটেশন চলে আসে যে অনেক রকমে জার্নালই পাওয়া যায় যেমন আমাদের পেপার रिलेटेड ওরা একটা করতে যাচ্ছে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না জার্নালটা কেমন কোয়ালিটি সম্পন্ন কোয়ালিটি ভালো কিনা মানে আমি জানতে যাচ্ছি আমি কিভাবে বুঝবো একটা জার্নাল হচ্ছে পিরাটো জার্নাল কিংবা জার্নালটা ভালো কোয়ালিটি সম্পন্ন ওই জিনিসটা যদি একটু ক্লিয়ার করে দাও আচ্ছা थैंक यू এটাও একটা টাফ হ্যাঁ আপনি কি বলছিলেন প্লিজ फाइन कर दस बारो मिनट लेकर देखें पॉइंट पाए जीत प्रश्न कर चेस्ट करी नम्बर वन हे मेल करते हैं मेल कर प्रचुर विभिन्न कन्फारेंस जार्नल लो क्वालिटी खुजे बेर करते देखते पॉइंटेशन आज जार्नल पब्लिश करते अपनी डाउनलोड कर देखें क्वालिटी जाबा खूब अल्प समय पेपर एक्सेप्ट कर फिलते से इम्पैक्ट फैक्टर थकले ही स्कोपास इंडेक्स थकले ही जार्नल बने दिना से बोझार एक बेपार आते समय क्या देखे देखे बुझते तो रिकमेंडेशन हम अपारा ओई क्षेत्र कर बारोटेंसारेल मेल कर मीटिंग टाइटल रेफारेंस दिए दिल्ली स्पैम फोल्डर गलो आई ट्राई टू रिप्लै जतटुक बार चेस्टा कर कारो कारो हेल्प होनेट कमेंट पे अनेक धन्यवाद इंडिविजुअल धन्यवाद शेष कर सबा भलो थकबें सुस्थान विपद समय अपनारा जरा घरे आ चेष्टा करें आज के एक बीस जन ऊपर पार्टिसिपेंट छो शुरू थे प्राय दे घंटा पर्यटन एस्ते आस्ते कम से नैचाराली तो ये सबा जो एक प्लान कर मिनिमाम एक पेपर करब जार्नलिट कर 
এবং আমরা যদি প্রত্যেকে দুই তিন জনকে করে উদ্বুদ্ধ করি তাহলে সারা বাংলাদেশে আমাদের এখন একশো পঞ্চাশটা ইউনিভার্সিটি এবং কি পরিমাণ শিক্ষক হাজার হাজার প্রাইভেট প্রাইভেট মিলিয়ে পাবলিক প্রাইভেট মিলিয়ে এই সবগুলো আমাদের খেয়াল করতে হবে যে আমরা যাতে সবাইকে নিয়ে অনেক বড় কিছু করতে পারি ধন্যবাদ সবাইকে